ওলামা যারা আলেম তারা সবচেয়ে বেশি ভয় করে কাকে বিশ্বনবী আলেমদের মধ্যে দুটি গ্রুপ বলেছেন কিতাবুল আইল মেশকাতে বাইহাকির বর্ণনা এসেছে আলেমদের মধ্যে যেগুলো খারাপ হয় সবচেয়ে খারাপ হয় কার কথা এবার বলা হলো আমার ফারুক কে জিজ্ঞাস করা হলো साधारण धारणा अर्थात मद्रासा पढ़ले आलेम है तो सऊदी आरब मद्रासा स्कूले नहीं सब मद्रासा स्कूल नाम जाने नाम से नाम आलेम जो पर्दार आयात गो मे चले से पर्दार आलेम যে জমির রেখা গুলো বন্টন করে চলে ও জমির আলেম কে দিয়েছেন আর যে সব এলেম আছে কিন্তু আমল করে না ওটা কখনো আলেম হতে পারে আমি দেখেছি অনেক মাদ্রাসা পড়া টাইটেল পাস লোক জুমার নামাজেও আসে না আসেনি হুমদি তোমরা থালাস করি লাগো এটা আলেম নয় এটা শয়তানের চেয়ে খারাপ तेतरिशीमेरा सागर फैना समतुल्य गुना सब माफ कर दिवे अलहमदुल्ला कथा मानुष क्या नसीब तरह उपकार प्रिय 
আমি যাকে ভালোবাসি দিনের জন্য ইতিমধ্যে চট্টগ্রামের বলয় ছাড়িয়ে তিনি এর বাহিরে চলে গেছেন কথা যখন বলেন বুঝাই যায় না মানুষটা যে সাইড গেয়ার মানুষ হই আমার মহতারা মাবুল ফজল হাফজাহুল্লাহ আল্লাহ তার হায়াত দরাজ করে দিন এত চমৎকার বুখারি মুসলিমের পর্দার উপর তিনি কথা বলেছেন আমার হৃদয়টা ভরে গেছে এই ওয়াজটা শোনানো দরকার আমাদের দুই প্রধানমন্ত্রীকে তাহলে দুইজন যদি এই ওয়াজটা মুখস্থ করেন সারা জাতি মুখস্থ করে নেবে ঠিক কি না কি ব্যবহার করবেন পর্দা لا تبجدنا تبرج الجاهلية الأولى وقرنا في بيوتكم نا أو ما يرى stay at home prestigiously don't go outside like it pay good time woman open board kala kola no kar moto bahiri biriyo na kar kotha kola no ka buzin to jay no kar upar choi na yota ke ki bola na prada oje dingi no kache na kichu surajinish na neki बार मत खोला बड़ी मेरा जो बाहर बेर तुरुख ज्ञान कमे दिन हर सब नष्ट ठीक जंगे जमाल जीवन शेष मुहूर्त पर्त शुद्ध आल्ला दरबारे केंदे क्यों रास्त बलम अफसोस निजे बुक भाषी मृत्यु आग पर मायर जति जो आज के पर्दा शिला जाए सारा देश मध्य शांति राष्ट्र बिराज कर आज के कक्सबाजारे फार्ट फार्ष्ट नाइट उद्यापन जो अनेक भीड़ एर मध्य कल के एक मेरा ऐल मेरो जीन्सर पैंट ऐल जीन्सर पैंट एन देखे बोझा जाना कुंगा फुआ और कुंगा फुरी पुरुषर पोशाक मेरा पड़े मेरे पोशाक पुरुषा पड़े बड़ी कथा मुख्तारमी আবুল ফজল হাফজাহুল্লাহ আল্লাহ তার হায়াতকে দরাজ করে দিন আল্লাহ তার জ্ঞানের পরিধি আরো বাড়িয়ে দিন পড়াশোনা করলেই মানুষকে দেয়া যায় আমি আজকের পুরো আলোচনাটাই ফজলের বুঝেছি ফলস খুব গভীর পড়াশোনায় লিপ্ত থাকে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তার জ্ঞানের পরিধি আরো বাড়িয়ে দিন আজকে আরো অনেক ওলা মহাজত এসেছেন বিশেষ করে আল মাসিয়ার আর সাথে যাই কেরামের কাছে আমিনা এ এলাকার সমস্ত মানুষ ঋণী এই দিনই প্রতিষ্ঠানটা না হলে এখানে দিনের এই চেরাক জ্বলতো না যারা চলে গেছেন তাদের কবরকে আল্লাহ জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন যারা আছেন আল্লাহ তাদের হায়াতকে তার আজ করে দিন এছাড়া যত মাদ্রাসা আপনাদের এই কক্সবাজার চট্টগ্রামে আছে স্কুল কলেজ এই সবগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র শিক্ষককে আল্লাহ কবুল করুন আজকে অনেক ছেলে ভালো রেজাল্ট পেয়েছে আজকে একটা বোর্ডের প্রথম পরীক্ষা কি জে এসসি बड़ शिक्षक हवा शिक्षा अर्जन कर तौफिक दान कर जरा कि खराब कर मन खराब करो ना फेलियर इज दिलर अब सकसेस यूल सकसिड इफ यू ट्राई अगेन एंड अगेन तुम्हारा हचट खे এখন যদি আরো ভালো করে পড়ো তাহলে যারা এখানে ভালো করেছে তুমি তাদের চেয়ে ভালো করবা মেট্রিকে ঠিক কি না এই জন্য মন খারাপ করার কিছু নেই বাবা মা রাজেন না কুদান বাবা মা অনেকেই আছে তুই এন্ডিল্লা হইলে হিল্লা 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 একবারে একবারে মারি ফেলা মতো তখন এই বাচ্চাটা উপায় আনত না দেখে আত্মহত্যাও করে অনেক বাচ্চা ঠিক কি না চেষ্টা তো করেছে হয় নেই আপনি তাকে প্রেসারাইজ করবেন না अदिक भलो सतान अदिक भलो छात्रा कड़ो किस जी 
মিডল ক্লাস রেজাল্টের লোকেরাই জাতিকে অনেক কিছু দেয় ঠিক কি না এজন্য আপনি এক্সট্রিম হবেন না কারণ আল্লাহর হাবিব বলেছেন এ আমালু ফাকুল্লুন মুয়াসসারুল লিমা কুল কালা তুমি চেষ্টা করো যেটার জন্য আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন সেটা তোমার জন্য সহজ হয়ে যাবে ঠিক কি না ফার্স্ট ক্লাস অনেক ছেলে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট কিন্তু আমাদের মহতারাম ফজল সাহেবের মতো মানুষকে কোরআনের দিকে ডাকতে পারে কথা বলেন না কেন স্টেজে দাঁড়া করায় দিলে তো পা কাঁপতে কাঁপতে শীত হয়ে পড়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ এজন্য এখনই আপনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে যায়েন না তাকে একটু কড়াকড়ি করেন কিন্তু কড়াকড়ি তো পরীক্ষার আগে করা দরকার ছিল পরীক্ষার পরে করে লাভ কি আমি আইডিয়াল স্কুলে গেলাম ওখানে আমি স্থায়ী মেহমান ঢাকার খুব ভালো একটা স্কুল তো এক গার্জিয়ানের বাচ্চা অঙ্কে পেয়েছে বারো আর ইংরেজিতে পেয়েছে দশ এরকম সবই দশের নিচে তো ওই লোক এত গরম হলেন মনে হয় যে ওরে মেরে ফেলবে মেয়েটারে আমি লাভ দি উঠছি তাহলে আপনি ধমক কার দিলেন কয় আপনার না হুজুর আমি না আমাকে তো ধমক দেয় আর আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই আপনি কি দিবেন আমাকে ধমক মিয়া এই বাচ্চাটাকে এত জোরে ধমক দিলেন কেন কয় টাকা দিলাম পয়সা দিলাম এরকম রেজাল্ট হইল কি জন্য মারি ফেলাম আজকে মারি ফেলালে তো রেজাল্ট গেল মাইয়াও গেল মা কি হয়েছে কয় স্যার আমার অসুস্থতা ছিল তো অসুস্থতা ছিল আপনি দেখবেন না আপনি কি করেন হজুর আমি ব্যবসা করি আমি ব্যস্ত কি লোমের ব্যস্ত তুমি পরীক্ষার আগে তো খবর নিতা মেয়েটার শরীর ঠিক আছে কিনা লেখাপড়া ভালো হচ্ছে কিনা ঠিক না ঠিক এখন রেজালের পরে চাঁদা চাঁদি করো কেন তোমার দোষ মিয়া তুমি ওর শাস্তির দিকে খেয়াল দাও নেই তোমার শাস্তি হওয়া উচিত এখন এখন উনি কয় হায় হায় আমি কোথায় কি বললাম অন্যায় কিছু করবে না কোন পিতা মাতা যদি কোন সন্তানের উপর জুলুম করে সেই জুলুমের বিচার আল্লাহ কেমন ময়দানে করে দিবেন পৃথিবীতে তার কোন বিচার নাই আপনি পিতা মাতার বিরুদ্ধে কোন বিচার জমাইতে পারবেন না এমন কি হত্যা করে ফেললেও পিতার জন্য কেসাস নাই কিন্তু বিশ্বনবীসাল্লাম বলছেন কোন পিতা মাতা যদি অন্যায় ভাবে সন্তানের উপর কোন আচরণ করে সেটার জন্য কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর আদালতে তাকে দাঁড়াতে হবে বিশ্বনবীসাল্লামের চরিত্র বলতে গিয়ে আল্লাহ ইমাম তেরমিজার হেমাহুল্লাহ বলছেন তিনি ছিলেন পরিবারের উপরে সবচেয়ে দয়ালু এত দয়ালু কোন মানুষ পরিবারের উপর হতে পারে এত বেশি ভালোবাসতেন ছেলে মেয়েদের ছেলেগুলোকে আল্লাহ বিদায় করে দিয়েছেন মা ফাতেমাকে এত বেশি পছন্দ করতেন কখনো কখনো জোহরের নামাজের পরে রাসুলাম গিয়ে আলী এবং ফাতেমার মধ্যখানে শুয়ে থাকতে কি মোহাম্মদ সুবাহান আল্লাহ কতটা ওপেন নিজের মেয়ের সাথে মধ্যখানে শুয়ে থাকতে প্রাণায়ন করে দেন যাতে মেয়ে মনের কথাগুলো বাপের সাথে শেয়ার করে বাপকে বলবে বাপ আমার এই জিনিসটা ভালো লাগে এরকম বাবা আছে না নাই আপনি মেয়েদের উপর রহম হন বাচ্চাদের উপর রহম হন রহম দিল না হলে মেয়েরা গোপনে গোপনে আরেক ছেলের সাথে লাইন করে হ্যাঁ আব্বা আসলেই তুমি কার সাথে কথা বলেছ না আমি একটু মোবাইল টিপতেছিলাম গোপনে গোপনে সে কাজ করে ফেলবে ঠিক না বেটে আপনি সেই সুর সুরত তাকে দিবেন না আপনি তার সাথে খোলামেলা কথা বলেন আপনার মাকে দায়িত্ব দেন তার বান্ধবী হওয়ার জন্য বিশ্বনবী বাচ্চাদের জন্য সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিলেন এই জন্য আমার ফারুক বলতেন উৎখুল বাইতে কারো ফিকান ঢুকার সময় তুমি শিশুর মতো ঢুকো বলছেন আমার ফারুক আজকে অনেক স্যার এসেছেন অনেক প্রতিবেশীরা এসেছেন বিশেষ করে খেটে খাওয়া মানুষ যারা খুব বেশি পরিশ্রম করেন ফুটপাতে বসে বসে জিনিস বিক্রি করেন সারা দিন সারা রাত বহু কষ্ট করে পরিবার নির্বাহ করেন এরকম অনেক ভাইয়েরা এসেছেন যাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আর এসেছেন আমার মায়েরা আপনাদের চেয়ে অনেক বেশি গুণে মায়েরা এসেছেন যত মা এসেছেন যত বোনেরা এসেছেন আল্লাহ মা আয়সা ফাতেমা রাজি আল্লাহ মতো তাদেরকে কবুল করুন আমার যত ভাইয়েরা আসতে পারেন নাই রাস্তায় আছেন আল্লাহ সহি সালামতে তাদেরকে এখানে এনে দিন 
টেকনাফ থেকে ভাইরা এসেছে ওই সাতকান্যত্তন আসে দেয় সাতকান্যত্তন আসে আরে সাতকানিয়াতে ভালো মেয়ে পাওয়া যায় এই জন্য সাতকানিয়ার গান আছে সাতকান্যত্তন নোয়াবো আইনে আইল্লার বড় কইল্লার লাই কি সুন্দর কথা মানে সাতকানিয়ার মেয়েদের অনেক প্রশংসা আমাদের মেয়েগুলো ভালো আলহামদুলিল্লাহ বলি আমরা কালকে সুরা এখলাসের উপর আমার এক কথা রেখেছিলাম আজকে এখলাসটা একটু টাচ করে আমি অন্য সুরায় চলে যাব আমরা পড়ি সবাই মিলে चीनी तीन सौ पी मूर्ति कबा घर भेतरे रेखे सुरज मारे आल्ला अमुक भूल आल्ला जाकार क्यों मंत्री सेक्रेटर তুমি সেরে করবা কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন লামিয়া কুল্লাহু কুফুয়ান মন্ত্রীর সাথে কেমনে আল্লাহকে মিলাও দুনিয়ার কোন সৃষ্টির সাথে আল্লাহর কোন তুলনা হতে পারে না আল্লাহ আল্লাহই তিনি সামিউন বাসির 24 ঘন্টা আমাদেরকে দেখেন কে আল্লাহ 24 ঘন্টা আমাদের ডাক শুনেন কে আল্লাহ আমরা জানার আগে আমাদের কথাগুলো জানেন কে আল্লাহ হাদিসে কুসিতে এসেছে যখন কেউ কালেমা পড়ে ठंडा होते तो जीवन गुना गुलना तुम जो তার মন থেকে মাথায় যাও নাই মাথা থেকে জিব্বায়াসার আগেই আমি তার গুণা মাফ করে দিয়েছি কারণ আমি এমন আল্লাহ তোমার চোখ কি খেয়ানত করে তোমার মন কি লুকায় সেই খবর রাখেন কে সামনে ও জানে পিছনেও আল্লাহর জ্ঞান কে ফাঁকি দিতে পারে পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস নাই সব কিছুর জ্ঞান কার আছে আরো জোরে বলেন আবার আপনার কোন গাছের কোন পাতা কখন ঝরে যায় সেই খবর রাখেন কে কোন গাছের কোন পাতা কোথায় ঝরে যায় সে খবর রাখেন কে তারা গুলো কোথা থেকে কোথায় যায় সেই খবর রাখেন কে সেই জন্য আল্লাহ বলছে না আমার নাম হলো আহাদ আল্লাহর নাম কি আমার গুণাগুণের কাছে আসতে পারে এরকম কেউ পৃথিবীতে এটাকে তিন ভাবে আল্লাহ ভাগ করেছেন पृथिवीर जत बड़ बड़ बजलोक सबा अल्लाह के रब मान जिज्ञेस करें चेहरा देखले बोझा जाए चुल के लम्बा रेखे दे 
সারা মাথা কামানো এখানে চুল দুটো লম্বা আবার ইহুদীদের টুপি হলো মাথা টিকলির উপরে দেয় একদম এখানে এরকম করে ইদুর আর দেশে ওই যে আমরা মসমসা একটা রুটি খাই না ছোট রুটি কি হয় রুটি এই ছোট রুটির মতো ওরা এখানে টুপি দেয় ইহুদিরা তা আমি দেখেই তাকে চিনেছি ইহুদি বলছি আপনার পরিচয় তিনি বললেন আই এম ইঞ্জিনিয়ার আই সো অল রাইট প্রফেশনালি ইউ আর ইঞ্জিনিয়ার বাট আইডিওলজিক্যালি থিঙ্ক ওয়াইজ হোয়াটস ইউর থিঙ্কিং অ্যাবাউট অল মাইট চিন্তা জগতে তুমি আল্লাহকে নিয়ে কি ভাবো তিনি বলছেন আই এম জুইশ আমি ইহুদি আমি কি ইহুদি ওজায়ের কে আল্লাহর বেটা বলে আর খ্রিস্টানেরা বলে ইসালাম আল্লাহর বেটা দুই গ্রুপ কিলা কিরি লাগলো আলাদা থেকে লাভ নাই চলো আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছি না হানু আবনা উল্লাহ আমরা সব আল্লাহ নাতি পুতি অল্প কিছু দিনের জন্য আমাদেরকে জাহান নামে চেক দেওয়া হবে তারপরে আবার আমাদেরকে জান্নাতে দিয়ে দেওয়া হবে এই ছোট্ট সুরারি ভিতরে আল্লাহ বলছেন এরকম সম্পর্ক আমার কারো সাথে নেই আমি বললাম ওজায়ের কে কি বলো বলছি আমাদের মধ্যে কে গোজার কে আল্লাহর বেটা বলে তোমার ঘরে মূর্তি আছে না নাই কি হয়েছে তোমার ঘরে মূর্তি আছে বলছে না মূর্তি ওইভাবে রাখি না তবে আমাদের কোন কোন ধর্মীয় আকারে আমরা মূর্তি রাখি যেমন খ্রিস্টানদের গির্জায় গেলে দেখা যায় ঈসালা সালামের মূর্তি রেখেছে ঠিক কি না এরকম করে হাতের ভিতরে সুলিতে দেয়া এরকম হাতের প্যারাগ মারা এরকম করে কাপড় অল্প একটু সারা গা উলঙ্গ আপনি শুনে নেন ইসালাম কে আমি আল্লাহ নিজে আমার কাছে তুলে নিয়েছি মুসলিম শরীফের বর্ণায় বিশ্বনবী বলছেন আজকের সিরিয়া আজকের সিরিয়ায় যে কাফেররা হত্যা যজ্ঞ চালাচ্ছে ইহুদির বাচ্চারা আর সিয়ারা এই সিরিয়ার সেন্ট্রাল মসজিদের উপরে তার মাথায় লিম্মা চুল নিয়ে সিরিয়ার ওই মসজিদের মিম্বারে তিনি অবতরণ করবেন তিনি যত দূর তাকাবেন তার চোখের নজর যত দূর যাবে দুই পাশে কাফের গোলে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবে সেই দিনের অপেক্ষায় আমরা আছি বেশি দিন বাকি নেই কারণ কি আমাদের ছোট ছোট সব আলামতে সংগঠিত হয়ে গেছে ঠিক না বেঠি মেয়েদের বেশি প্রভাব হবে বাদ্যযন্ত্র বেশি না কম বেশি না হম হায় হায় পকেটে 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 কালকে আমি আসার সময় দেখি যে কাজ ফাইভের এক ছেলে বসে বসে তা আপনি কি করবেন এখন ওকে তো বন্ধ করা দরকার আমি একটা ঠেলা দিয়া তো আমার ঠেলা দিল বললাম কি শুনো দেখছেন অবস্থা ছোট বাচ্চা বেয়াদ হয় কিরকম মসজিদে আসলে এই বেয়াদবি করতো না মসজিদের কোন বাচ্চাকে যদি আপনি বলেন বাবা পিছে যাও ও আপনাকে বলবে চুপ করো বলবে বলবে না ও আসতে পিছনে চলে যাবে মসজিদ হলো আদবের জায়গা ছেলেকে বললাম কিছু নো কয়টা হুজুরের শোনা যায় নাই মাদ্রাসায় পড়ি আমি ফতুয়া দেয় স্কুলের টন্ডা পোলা পান এটাই হলো দেশের অবস্থা লেখাপড়া যাদের নাই তারা ফতুয়া দেয় আর কামে ব্যস্ত ঠিক না বেঠি আলেমরা এত পড়াশোনা করার পরেও ফতুয়া দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে না ফতুয়ার আলাদা বিভাগ আছে সেই বিভাগের উপর আপনাকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে ঠিক কি না তো আমি বললাম ঠিক আছে তুমি তো আমাকে বলেছো আমি হুজুর মানুষ আমি হুজুরটা খুলে রাখলাম দে তুই মুজুরের কাছে যেটা আছে দে 
দেখে মাইকেল জ্যাকসনের গান শুনছে আই এম ব্যাড হুজ ব্যাড আমি খারাপ আর কে খারাপ আমার সাথে আস আমি তার আব্বাকে বললাম তোমার আব্বা আছে কয় ওই যে আব্বা কি দিছেন পোলাপানকে কয় কি শুনে খবর রাখি না কত ব্যস্ত মানুষ শুনে কেন খবর রাখো না মুরুখ ও যা শুনবে ওর আমল নামায় উঠবে না তোমার আমল নামায় উঠবে ও যদি কোরআন তেলাওয়া শুনে ওই তেলাওয়া তাল্লা তোমার আমল নামায় তুলে দিবেন আর ও যদি বাজে গান শুনে তুমি যদি বাদা না দাও ওই বাজে গান গুলো তোমার আমল নামায় উঠবে কেন বাধা দাও না বিশ্বনবী সাল্লাম ছোটবেলা থেকেই বাচ্চাদেরকে ন্যাক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা দিয়েছেন সাত বছর বয়স হলে ভোট দিতে নাও নামাজ শিক্ষা দাও ঠিক না ঠিক দশ বছর বয়সে যদি নামাজ না পড়ে একটু রাগ করো লাঠি রাখো তবে প্রয়োগ করো লাঠি রাখো কিন্তু প্রয়োগ করো না তাকে একটু কাঠিন্যতার ভিতরে রাখো ইহুদির সাথে কথা বললাম এই পৃথিবী তৈরি করেছে কে ইহুদি বলছে আল্লাহ আল্লাহ আমাদের বইটা আলা লেখা এখন ঠিক আছে আলা হি হ্যাজ ক্রিয়েটেড ইট তিনি সৃষ্টি করেছেন তাহলে কেন মূর্তির পূজা করো কয় মূর্তির পূজা এই জন্যই করি তিনার কাছে যাতে এটা পৌঁছে দেয় আমাদের দেশে ওই ধারণা আছে না নাই বিদ্যার জন্য কোন পুস্তি কোন মূর্তি বিদ্যার জন্য সরস্বতী সরস্বতী না তুমি তো ভালোই জ্ঞান অর্জন করেছো দেখে এক এক জিনিসের জন্য এক একটা মূর্তি রেখেছে আমাদের দেশেও ওই যে মুসলমানরা যায় বাইজিত বস্তা আমি ওখানে যায় জ্ঞান বাড়ানোর জন্য গাছগুলোতে বিভিন্ন সুতা বাদে আর ভিতরে মাজারে পয়সা দেয় ঠিক না ঠিক কথা কন না কেন তাবিজ নিয়ে আসে আমি গেলাম মুখ বেঁধে দেখতে দেখি যে এক ছেলে তাবিজ একটা নিয়ে এরকম করে করে আসতেছে আমি তার সামনে দাঁড়ালাম বাবাজি শোনো না গোফল আর হুজুরে মানা করে দিয়ে দে কোন গারে না দেখাইস আমি ফেললাম দা আয় তোর হুজুর তোর বড় হুজুর দে এই বলো আমি বড় হুজুর না ওই ওখানে কিছু লোককে বললাম কহা বড় হুজুর তুমি এবারে দেখা তাবিজ কাগজ দিয়ে মোড়ায়া ওটার সুতা দিয়ে বেঁধে দিয়েছে তাবিজ খুলে দেখি ভিতরে লেখেছে ভালো করিয়া লেখাপড়া করিবে ভালো পাস করিবে বললাম যে তাবিজের জন্য খটিয়া দিয়ে দে কয় দুইশো টিয়া দিয়ে দে এবার ওই কাগজ দেখে ছেলে দৌড় মারছে গালি গালাজ করতেছে আর দৌড়াচ্ছে তোরে শেষ একবারে শেষ করি ভালাম আরে তুই তো নিজেই শেষ হয়ে গেছো কেন ওই ভন্ডের কাছে গেলা ওই কবরে যেটা শুয়ে আছে ওটা নিজেরই কিছু করার কোন ক্ষমতা তোমার কি করবে বলছেন কবরে মুর্দা ব্যক্তি এত অসহায় থাকে সাগরে ডুবন্ত ব্যক্তি যেরকম অসহায় থাকে কবরের মানুষটি এরকম অসহায় কবরের ভিতরে পড়ে থাকে তুমি যখনই তার পাশ দিয়ে যাবা সালাম দাও তার জন্য দোয়া করো কার কাছে তার কাছে কিছু চাওয়া যায় চাইতে হবে কার কাছে আল্লাহর কাছে এবার বোকার কাফেরেরা বলল এই মূর্তিগুলো আমরা বানিয়েছি আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিশ্বনবী আল্লাহ রবুল আলমিন জানালেন জিজ্ঞেস করো মন আকাশ এবং জমিন কে বানিয়েছেন তারা বানিয়েছে কে বানিয়েছেন আল্লাহ বানিয়েছেন আমাদেরকে খাওয়ান কে আল্লাহ এমন কি প্লেয়াররা যখন খেলাধুলা করে গোল দিলে কোন দিকে কোন দিকে ওই যে মেসি না গেছি একটা আছে না এটা ডিজাইবেল ছিল সাত বছর বয়সে ডিজাইবেল ছিল চলাফেরা করতে পারত না ফ্রান্সের এক মহিলা স্পেনের এক মহিলা এসে তাকে কুড়িয়ে নিয়ে যায় সেখানে তার চিকিৎসার পরে তাকে ফুটবল ক্লাবে ভর্তি করে বারো বছর বয়স থেকে এখন সে দুনিয়ার একজন বিখ্যাত প্লেয়ার কিন্তু এখনো ডিজেবিলিটির কিছু ছাপ তার চেহারা আছে কথা কম বলে গোলাকটি দিলে এরকম করে এরকম এরকম কারে করে কারে করে কথা কম না কেন ও তো খ্রিস্টান উপরের দিকে দেখায় কেন আবার হিন্দু ভাইদেরকে জিজ্ঞেস করেন তেত্রিশ কোটি দেবতা যারা মানে কোনো ভালো কাজ করলে কার দিকে আঙ্গুল তোলে 
আল্লাহর দিকে আল্লাহ যে রব এই ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ কিন্তু যত ভেজাল রবিয়াতুল উলুহিয়া আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মানতে তারা নারাজ যখন বলা হয় সব পেয়েছো কার থেকে আল্লাহ থেকে সেই আল্লাহ থেকে যখন পেয়েছো আল্লাহকে দাও তখন বলে আল্লাহকে তো ডাইরেক্ট দেয়া যায় না সতীর মাধ্যমে সরস্বতীর মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন পীরেরা বসেছে তাদের মাধ্যমে ঠিক তবে ঠিক বাংলাদেশে নাইনটি নাইন পারসেন্ট পীর গুলো মুরুক কয় কন এদের কোরআন হাদিসের কোনো জ্ঞান নেই শুধু মানুষের থেকে পয়সা খাওয়ার ধান্দা আছে না নাই অল্প কিছু মানুষ আগে দিনের কাজ করেছেন এমন এমন পীর পাওয়া যায় সারা দিন মদ খায় আল্লাহ সমস্ত গুল থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন আরো চিৎকার করে বলি আমি বোখারি মুসলিমের বিরুদ্ধে ওয়ার্ল্ড রাইটিং করে এক ভন্ডা আছে ঢাকায় তাকে কথা বলার কেউ নাই কারণ হলো যিনার দেশ চালাচ্ছেন তিনারও তো এই ব্যাপারে মহা হাফেজ কিছুই জানেন না যখন আবাদত করব সরাসরি কার জন্য আল্লাহর জন্য যখন কিছু দিব কার জন্য বুখারিতে বিশ্ব নবী সাল্লাম বলেছেন মান আহাব্বা লিল্লাহ ও আবগাদ আলিল্লাহ ও আতা লিল্লাহ আমানা আলিল্লাহ ফাকাদ ইস্তাকমাল আল ঈমান যে আল্লাহর জন্য দান করলো আল্লাহর জন্য বিরত থাকলো আল্লাহর জন্য ভালোবাসলো আল্লাহর জন্য ঘৃণা করলো তার ইমানকে পরিপূর্ণতা দান করেন কে তাকে পরিপূর্ণ মোমেন বানাইয়া দেন কে সে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সিফত দিয়ে আজকে বিভিন্ন জায়গায় কালাকালি কেউ বলেন সন্তানের জন্য মুখ মাজার লেখাপড়ার জন্য মুখ মাজার ঠিক নামে ঠিক মাজার গুলো ভেঙে বাজির সাথে মিশিয়ে দাও বিশ্বনবী মুসলিম শরীফের বর্ণনা মাজার আলাদের কত প্রীতি মাজারের জন্য প্রথম যখন মদিনায় গেলেন আলীকে ডেকে বলেন আলী যতগুলো কবর উঁচু আছে উপরে পাকা আছে ভেঙে মাটির সাথে মিশিয়ে দাও মাজার যদি পাকা হওয়ার কোন সংস্কৃতি থাকতো ওহুদের ময়দানের প্রত্যেকটি মাজার বিশ্বনবী সাল্লাম নিজে সিসা ঢালা প্রাচীর দিয়ে বাদায় দিতেন ওহুদের ময়দান আজও যদি যান মক্কা থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে ওদের ময়দান ওয়াল করে মদিনা থেকে পাঁচ মাইল দূরে ওয়াল করে রাখা হয়েছে ছোট্ট ছোট ছিদ্রি করা হয়েছে ওয়ালে চোখ দিয়ে যদি এমনি তাকান দেখা যাবে কিছু পাথরের টুকরা চোখ বন্ধ করে যদি চিন্তা করেন দেখবেন শত্রুজন জান্নাতি সাহাবি জীবিত বসে আছে বসে আছেন সৈয়দ সুহাদা হামজা রাজি আল্লাহ আমি পড়েছি বিশ্বনবীসামের এক দাদির ঘরে তিনজন সন্তান ছিল আবদুল্লাহ আবু তালেব এবং হামজা রাজি আল্লাহ রসুল সাহেব শুনে আতকে উঠলেন বলছে কিভাবে আমার চাচাকে তুমি শহীদ করেছো একটু বর্ণনা দাও তিনি বলছেন হিন্দা আমাকে ভাড়া করেছেন এক বছর ধরে আমি এই বললাম চালানো শিখেছি ওহুদের ময়দানে আমি শুধু টার্গেট করলাম হামজা রাজি আল্লাহ হুকে যুদ্ধের একটা পর্যায়ে আমি তার বুকের দিকে বললাম ছড়ে মারলাম এ ফোড় ফোড় হয়ে গেলেন হামজা রাজি আল্লাহ বিশ্বনবী কাঁদছেন দালি মুবারক ভিজে ভিজে পানি পড়ছে তারপরে আমি ছুরি দিয়ে বুকটাকে ফেড়ে কলিজা বের করে হিন্দার হাতে দেই হিন্দা সেই কলিজা চাবায় রাসুল সাল্লাম বললেন তুমি মুসলমান হয়েছ আমার করার কিছু নেই ইসলাম কোনোদিন মানুষের রক্ত চায় না মানুষকে মাফ করে ঠিক দাবে ঠিক আজকে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে কলঙ্ক দিচ্ছ তোমরা মুসলমানদের বন্ধু নয় তোমরা ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল টুপি দাঁড়ি যেখানে রহমত আছে আজকে আমার এই মিছিলে সব দলের লোকেরা সামিল হয়েছে ঠিক কিনা 
অল্প কিছু পৈক্কা নেতা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে বাংলাদেশে তোমাদের দিন ফুরিয়ে আসছে রাত যত গভীর হয় সকাল তত আগিয়ে আসে ঠিক কি না ধরাকে সরা জ্ঞান করছো তোমরা সারা দিন কথা বলে একবার আল্লাহর নাম নেয় না একবার বিসমিল্লাহ পড়ে নেয় সমাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন তুমি আমার সামনে আসবা না তিনি বললেন হুজুর আমার জন্য দোয়া করেন আমি যে তলোয়ার দিয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠ সন্তানকে দুনিয়া থেকে বিদায় করেছি সেই বলদম দিয়ে যেন ইসলামের শ্রেষ্ঠ দুশমনকে বিদায় করতে পারি আল্লাহর হাবিব দোয়া করলেন মুসাইলামা কাযাব যে মিথ্যা নবুয়ত দাবি করলো বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন 30 জন মিথ্যা নবীর আবির্ভাব ঘটবে কয়জন 30 জন বাংলাদেশে এক মিথ্যা নবীর কথা আমরা শুনি তার নাম হলো গোলাম মাহমুদ কাদিয়ানি প্রাণ কোম্পানির মালিক যিনি ছিলেন এই লোকটা ছিল কাদিয়ানি এবং এই প্রাণে যখন কাউকে নিয়োগ দেয়া হয় তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় গোলাম মাহমুদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সম্পর্কে আপনার রায় কি নাউজুবিল্লাহ বলে সাল্লাল্লাহু এই গোলাম মাহমুদ কাদিয়ানি কে সৃষ্টি করেছে ইংরেজ বেনিয়ারা পাকিস্তানের কাদিয়ান নামক এলাকা থেকে তাকে চয়ন করা হয়েছে তাকে দিয়ে তারা মিথ্যা নবতের দাবি করেছে হলো 28 তম মিথ্যা নবী ও বলেছে আমি যদি মিথ্যুক হই আমার মৃত্যু যেন পায়খানায় হয় মরছে কোথা মরছে কোথায় মুসাইলামা কাযাবকে ওই বললম দিয়ে ফোড় ফোড় করে দিয়েছেন সাইয়েদনা ওয়াহশি রাদিয়াল্লাহু আন এজন্য যারা ইসলামে আসে তাদের মর্যাদা আবার প্রতিষ্ঠিত করে দেন কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজের তাওহীদকে প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছেন যার আমল নামায় শিরক থাকবে না দুনিয়া ভর্তি গুনাহ থাকবে শিরক থাকবে না তার সব গুনাহ maaf করে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করে দিবে আর যারা আমল নামার ভিতরে দুনিয়া ভর্তি সওয়াব কিন্তু শিরক আছে সব बर्बाद করে তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিবেন কে লা ইয়ুকফির ওয়া ইয়ুশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা আল্লাহ শুধু শিরকের গুনাহ maaf করেন না আর সব গুনাহ maaf করে দেন কে আমান ইয়ুশরিক বিল্লাহি ফাকাদ হারাম আল্লাহু আলাইহিল জান্নাত ওয়া মাউয়াহুন নার যারা শিরক করে তাদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন কে আল্লাহ হাতে তাবিজ লাগানো সে তাবিজ যেন হাতে না লাগে আল্লাহ ছাড়া কারো নামে ওয়াদা করা কি কথা কর না কে এই যে জিটিভি আর স্টার জলসা এটা হলো আল্লাহর গজব আমাদের এই সমাজের জন্য এই স্টার টিভি আর জলসাতে মেয়েরা যে কত সময় দেয় এটা মিস হতে পারবে না আমরা সব মিস হোক কি দেখায় দেখায় কি মুসলমানদের পরিবার এত শান্ত নয় এত ঝামেলা যুক্ত নয় ঠিক কি না আমাদের পরিবারে মেয়েরা বৌরা শাশুড়ির খেদমত করে আর শাশুড়িও এত ভালো হয় অনেক সময় শাশুড়ি নিজেও বৌর খেদমত করে ঠিক কি না বৌরে মুখে উঠিয়ে খাইয়ে দেয় এমন কি নানি শাশুড়ি দাদি শাশুড়ি শাশুড়িরে পর্যন্ত নতুন বউকে আদর করে ঠিক না বেটি আর এখানে দেখানো হয় কোনো আদর নাই যত্ন নাই কিভাবে একটা ফিজনে আরেকটা লাভ দি খুট খুট করবি দেব পারে সংসারে শান্তি বলতে কিছু নাই এরকম অশান্ত পরিবার আমাদের নয় আমাদের পরিবার ইসলাম আছে যেখানে শান্তি আছে ইসলাম নাই যেখানে শান্তি নাই আমাদের ইসলামের বিবিরা বিশেষ করে যেসব পরিবারে ইসলাম আছে বিবিরা নিজে বেড়ে দেয় স্বামী বসে বসে খায় ঠিক তবে ঠিক আর যেখানে ইসলাম নাই বিবিরা টেলিভিশন দেখে স্বামী যখন ঘরে ঢুকে কয় টেবিলে খাওয়া আছে লোয়া খা খাইলে খাইলি না খাইলে ধাপ এই পরিবেশ ইসলামের কখনো নয় আমরা এই মাহফিল থেকে বলছি স্টার টিভি ওই যে স্টার জলসা আর জি টিভি দেখে দেখে আজকে মেয়েরা আত্মহত্যা পর্যন্ত করছে ওই যে পোশাক কি পাখি কি পোশাক পাখি মুখস্থ সবার পাখির জন্য আত্মহত্যা পত্রিকায় দেখে আমি ড্রাইভারকে দারোয়ানকে ডেকে বললাম আজ কি একটা পাখি নিয়ে এই মেয়েটার বাসায় যা তুই পাখির জন্য কয় স্যার এটা এই পাখি না কি পাখি পড়ে দেখেন পড়ে দেখি পাখি ড্রেস কোথায় পাওয়া যায় মৌচাকে গেলাম মৌচাকে এই মিয়া পাখি ড্রেস দাও আমার মুখের কম বাঁধা ছিল দোকানদার কয় হুজুর চিনে ফেলেছি আপনি পাখি ড্রেস দিয়ে কি করবেন 
আল্লাহ বেটা তুই বেচতে পারো আমি কি করব হেটা জিজ্ঞাস কেন কয়টা ছাড়া তো চলে না বের করলো পাখি দেশ মশারিটা হলো হাতটা হলো মশারি তেনার মতো এই জামা সাত বছরের মেয়েকেও পড়ানো জায়েজ নাই কারণ সাত বছর বয়স থেকে তাকে নামাজ শিখতে হবে ঠিক কি না আজকে পাঁচ বছরের ইয়াসমিন ধর্ষিতা হয় তাও পুলিশের হাতে রংপুর স্টেশনে বলো চমৎকার কথা শুনেছি আবুল ফজলের কাছ থেকে শরীয়তের যে পর্দা সে তার ধারে কাছে মুসলিম পৃথিবী নেই ঠিক না বেটি শুধু সৌদি আরবের কয়েকটা পরিবার কিছু এলাকায় এখন ওই পর্দা আছে উম্মে সালমার বর্ণনা অনুযায়ী যখন ওই অদ্রিব না আলহিন না মিন জালাবি বেহিন না যখন এই জালাবি বেরায়াত নাজিল হলো মদিনার মেয়েরা বাড়ি থেকে বের হওয়া শুরু হলো মেসলাল গোরাব কাকের মতো কিসের মতো কাকের মতো কাকের সারা শরীর হলো কালো সাদা কাক কি দুনিয়ার কোথাও আছে কাউয়া মানি খালা কাউয়া মানে কি খালা এই কাকের মতো তারা বের হলো একটা চোখ খোলা থাকতো ওই চোখের দিকে তাকালেও ভয় লাগতো এখনো আরো কিছু পরিবার মুখে একটা মাস্ক ব্যবহার করে মুখে একটা কাবার ব্যবহার করে সারা আর বলদে এই মেয়েদের এই পর্দাগুলো আছে একটা শরীরের অংশ তো দেখেই যায় না উম্মে সালমারা যেন জিজ্ঞেস করে রাসুল্লাহ আমি জালাবিবটা পায়ের নিচে কতটুকু ঝুলাবো বিশ্বনবী প্রথম বললেন জিব্বাতান এক বিঘ তারপরে বললেন জেরান এক গজ পায়ের তলায় ঝুলিয়ে দাও যাতে সামান্য কিছু কারো নজরে না পড়ে আর আজকে মেয়েদের পোশাক উপরে উঠতে উঠতে পুরুষের টা নামছে মেয়েদের টা উঠছে পুরুষ ছেলেরা পায়ের তলায় প্যান্ট পরে ঠিক না ঠিক প্যান্টের মধ্যে তার গোড়ালি প্যান্টের উপরে থাকে নামতে নামতে এত নিচে নামে কোন দিকে নামে বুঝে না বৈতুল মকারমে এক চাচা নামাজ পড়তে গিয়ে কয় আমারে বাঁচাও আমি গেলাম চাচা কি হইয়ে কয় ডান দিকে থাকান চাচা কি হইতেছে মানে প্যান্ট নামছে নিচের দিকে শার্ট হচ্ছে উপরে মধ্যখানে কি হয়েছে বুঝে না প্যান্ট এত চুঙ্গা প্যান্ট এটা না উঠাইতে পারে না নামাইতে পারে পার্বত্য চট্টগ্রামে এক ছেলে এরকম চুঙ্গা প্যান্ট পরে যাওয়ার পরে পাহাড়িরা দেখে বলে যে তুই ভরসত ঢুকসত কেমনে এটা কি শিলায় ভরসত না বইটা শিলে তোরে দুর্দশা কেন অস্ত্র ইসলাম কত সুন্দর পোশাক দিয়েছেন মেয়েদের জন্য পুরুষের জন্য টাইট পোশাক পরা যায় শরীরের সাথে লেগে থাকে এরকম পোশাকের ব্যাপারে বিশ্বনবী বলছেন কে আমাদের আলামত পোশাক পরে এরাও লঙ্গ থাকবে ঠিক না বে ঠিক পোশাক পরে কিন্তু সব দেখা যায় এই পোশাকের কোনো দাম নাই আমরা তীব্রভাবে বিরোধিতা করছি আমি আপনাদের তথ্যমন্ত্রী সাহেবকে বলেছিলাম ওনার এলাকায় গিয়ে এই দুইটা চ্যানেল না ভারতীয় সব ব্যবস্থাপনা চ্যানেল বন্ধ করে দাও ভারতীয় কোনো চ্যানেলের ভিতরে কোনো কল্যাণ নাই ঠিক না বে ঠিক বাংলাদেশের কোন চ্যানেল তারা ভারতে দেখতে দেয় না আর ভারতের সব চ্যানেল বাংলাদেশে ওপেন আগে এক সময় বাংলাদেশের চ্যানেলগুলো ভারতে যেত যখন নাইনটি এইটে কথা বলা শুরু করলাম এটি এনে তখন প্রায় ফোন পেতাম হুজুর আমরা দশটা ছেলে মেয়ে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছি আমরা বিশটা মুসলমান হয়েছি এরপর এটা বন্ধ করে দেয়া হলো আমাদের এগুলো চালাও আমাদের অনেকগুলো চ্যানেলে কিছু ভালো প্রোগ্রাম আছে না নাই মনে করেন না কারো মনে করা এটা উচিত নয় ইসলামের পক্ষে লোক নাই বরং আপনারা যে সমস্ত নেতারা ইসলাম বিরোধী কথা বলেন তোর বগলের নিচে ইসলামকে ভালোবাসার মানুষ আছে ঠিক সুযোগ পেলে তুই ইসলাম বিরোধিতা করার কারণে তোর গালের দাঁত ফেলে দিবে তাপরায়া তোর বগলের নিচে ইসলাম প্রীতি আছে আছে না ভাই তোর আশেপাশে বহু লোক আছে তুই যে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলস তোর কর্মীরাই মসজিদে গিয়ে শেষ দায় পড়ে থাকে আছে না ভাই সেজন্য আমরা যারা নামাজ পড়ি আমরা এক দল আমরা যারা মসজিদে যাই আমরা এক দল আমরা কার দল কার দল হাত তুলে দেখাও মুসলমান আল্লাহ কবুল করুন আরো জোরে বলো না আমি হেবাজত করতে হবে একজনের জন্য বিশ্বনবীর তরিকা আর হুকুমকার হুকুমকার 
বিশ্ব নবী তরিকা দেন নাই সেটা কখনো ইবাদত হতে পারে জন্ম দিবস মৃত্যু দিবসের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক আপনি কারো জন্ম দিবস পালন করতে পারবেন বিশ্ব নবী মুসলিম শরীফের বর্ণনায় বলেন সোমবার দিন আমি জন্ম গ্রহণ করেছি এইজন্য সোমবার দিন তিনি রোজা রাখতেন বৃহস্পতিবার দিন রোজা রাখতেন সপ্তাহের শেষ দিন আর একটি নাসাইর বর্ণনায় বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন সোমবার এবং বৃহস্পতিবার আল্লাহ জান্নাতের দুয়ার খুলে রাখে এই জন্য আমি রোজা রাখি আবার বলতেন তাসমু তাসহু তিরমিজির আরেক সই বর্ণনা অনুযায়ী যখনই ঘরে এসে কোনো খাবার ভালো লাগতো না খাবার খেতে ইচ্ছা করত না সেই দিন রোজার নিয়ত করতেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন তিরমিজির সই আওলা অনুযায়ী যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোজা রাখে আকাশ এবং জমিনের মধ্যে যতটুকু দূরত্ব আল্লাহ জাহান্নাম তার থেকে এতটুকু দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় বিশ্ব নবী যা করেছেন আমরা তা করব কারো কষ্ট হলেও তাই করব ঠিক না বেটি বছরে একটা মিছিল করে খান্ত দিবেন নামাজ নাই রোজা নাই দিনের কোন রসিহত নাই এরকম কোন মিছিল বিশ্ব নবী করেন নাই আমি আপনাদের এখানে পাকিস্তান থেকে এক ভদ্রলোক আসেন कथा अथवा প্রথম রাকাতে তিনি পড়তেন আবার দ্বিতীয় রাকাতে পড়তেন ওই সুরটি হাল সেটাই করব আল্লাহ বলেছেন একমাত্র আবাদত করতে হবে কার জন্য আল্লাহর খুশির জন্য আল্লাহর খুশির জন্য যদি আপনি তসবি করেন সেই তসবি কবুল করে নিবেন কে আর যদি কোন পীরের খুশির জন্য অথবা কোন নেতা কাতার খুশির জন্য আপনি আমল করেন আপনি সেরেকের আমল করলেন আপনার এই আমল ওই লোকটার কাছে পুরস্কার নেওয়ার জন্য আল্লাহ পাঠিয়ে দিবেন बाहर कथा जो दू घंटा वज करी चार घंटा नाम दरकार গোপন ভাবে তাহলে আমাদের ব্যালেন্স হবে ঠিক কিনা অথচ বিশ্ব নবী সাল্লাম বলছেন কেয়ামতের আগে বক্তা আসবে লম্বা বক্তিতা দিবে দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা তিন ঘন্টা কিন্তু নামাজ পড়বে খুব সংক্ষিপ্ত আমি পেয়েছি এরকম হুজুর নামাজ নিমামতি করতে দিয়েছি আসরের দুই নামাজ এক মিনিটে তিনি শেষ করেছেন আমি বললাম হুজুর এত তাড়াতাড়ি নামাজ শেষ করলেন जुमार खोदा सहेब खोदा थे नाम जो नाम नाम बहु मस्जिद 
একটা মর্জি যে আমি নামাজ পড়েছি চার চার দিন চার জুমা মানুষেরা পড়ে আমি বললাম কোন সুরা দিয়ে পড়ে হুজুর দেখবেন প্রথম হলো ইন্না আতাইনা কাল কাউসার দ্বিতীয় হলো কল হুয়াল্লাহু তরতিবের দিক থেকে তো ভুল ওটা ছোট সুরা এটা বড় সুরা তরতিবের দিক থেকে তো ভুল কাউসার হলো সর্বশ্রেষ্ঠ সবচেয়ে ছোট সুরা ঠিক না ঠিক আর তার চেয়ে একটু বড় সুরা হলো কল হুয়াল্লাহু ওখানে তিন আয়াত এখানে কয় আয়াত কয় আয়াত চার আয়াত ক দুই ইবা পড়ে না একবারে সুরা ইখলাসে কয় আয়াত কল হুয়াল্লাহু আল্লাহুস লাম ইয়ালিদ কারণ আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন সূর্য উদয়ের আগ থেকে নিয়ে অস্ত যাওয়ার কি অধিকাংশ পর পর্যন্ত নামাজ কায়েম কর ফজরের কোরআন পড়ো কোরআন আল ফজর ফজরের কোরআন পড়ো ফজরের কোরআন তোমার জন্য দুনিয়াতে আখেরাতে সাক্ষী হয়ে যাবে আজকে যদি শুধু তেলাওয়াত বাড়িয়ে দেই আমার ঘরগুলোতে রোগ থাকবে না বিমারি থাকবে না বিভিন্ন রকমের আজে বাজে জিনিস ঘরে থাকবে না ষড়যন্ত্র থাকবে না ঠিক না ঠিক কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা বনে ইসরায়েল 45 নম্বর আয়াতে বলেন ফা ইযা ক্বারাআতাল কুরআনা জাআলনা বাইনাকা ওয়া বাইনাল লাযিনা লা ইউমিনুনা বিল আখিরাতি হিজাবান মাসতুরা তোমরা যদি কোরআন পড়ো যারা কোরআন পড়ে না আখেরাতে যারা বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে তোমাদের মধ্যে আমি একটা পর্দা সৃষ্টি করে দেব তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে বিশ্বাম যখন তাব্বাতিয়া নাজিল হয় তখন এসে বলছেন আবু বাকার একটু পরে জামিল হাতে পাথর নিয়ে আমাকে তালাশ করতে আসবে এসে তোমাকে দেখবে কিন্তু আমাকে দেখবে না কারণ আমি এখনই তেলাওয়া শুরু করে দিচ্ছি সুবাহ বললেন উম্মে জামিল হাতে করে পাথর নিয়ে আসলো কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিভাবে ইসলাম বিরোধীদেরকে গালি দিতে হবে সেটাও কোরআন শরীফে শিখিয়েছেন ঠিক না বেটি ধ্বংস হোক নিপাত যাক আবু লাহাবের দুই হাত কার স্লোগান ধ্বংস হোক নিপাত যাক ইসলাম বিরোধীদের দুই হাত ঠিক না বেটি ব্যবসা সব বন্ধ করে কোথায় যাও মসজিদে যাও তাহলে ব্যবসার জন্য ভালো দুনিয়ার জন্য ভালো আখেরাতের জন্য ভালো কে বলছেন ভালো আল্লাহ বলছেন ভালো আপনি আজানের পরে যে ব্যবসাটা করেন আপনি মুসলমান ব্যবসায়ী আপনি হারাম ব্যবসা করেন আপনার হালাল ব্যবসা হারাম হয়ে যায় আজান হলো আপনি ব্যবসা করতে পারবেন না কার নির্দেশ আপনি মনে করেন বিরাট ব্যবসা করে ফেললেন না আল্লাহ বলছেন ওই মসজিদে যাওয়া আমি দুই সালে আব্বাকে নিয়ে গেলাম তো লোকেরা বলল যে হুজুর আমরা তো আরবি বলতে পারি না কি থেকে কি বলে ফেলি আপনি একটু আমাদেরকে একটু স্বর্ণ কিনে দেন প্রতিবেশীর সাহায্য করা ফরজ সাহায্য করা কি ফরজ হোক প্রতিবেশী যে কোনো ধর্মেরই আপনার সাহায্য চাইলে আপনি তাকে সাহায্য করবেন যেটা হালাল হয় তো দোকানে গিয়ে স্বর্ণ প্রায় বিশ পঁচিশ লাখ টাকার স্বর্ণ উঠালাম এক এক দোকানে যা স্বর্ণ আছে আপনাদের পুরো দেশে হয়েছে স্বর্ণ নাই কি বরকত আল্লাহ দিয়েছে 
তো বিশ পঁচিশ লাখ টাকার স্বর্ণ একত্রিত হলো দামটা দেব এমন সময় মোয়াজিন আজান দিয়েছে আল্লাহ এখন দোকানদার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে হারাম আলাই হারাম 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 তুই হারাম কসকে তুই হারাম আমি কি হারাম বেটা কয় ওই যে আজান হয়েছে আমি আর ব্যবসা করতে পারবো না একজন দোকানদার আমি বললাম কেন যদি এখন তুই ব্যবসাটা করো টাকা নেস কি হবে ওই যে পাঞ্জিবি গায়ে দিয়ে হাঁটতেছে এগুলো একটাও মুসল্লি না সব পুলিশ আমাদের পুলিশেরা নামাজের দিকে আগায় না নামাজ পড়ার জন্য উৎসাহ করে না আর সৌদি আরবের পুলিশ কোনটা নামাজে যায় না তাকে পাহারা দেয় এটাই হলো পার্থক্য আমি বললাম ভাই যদি তুই এখন রিয়াল গুলো নেস কয় এক রিয়ালের জন্য দশটা করে বাড়ি দিবে খাইবি তুই না বাড়িও খাওয়ার দরকার নাই ব্যবসারও দরকার চল নামাজে যাই নামাজ পড়লাম এই হাজার কোটি টাকার স্বর্ণের দোকান একটা কাপড় দিয়ে রেখে আসা হলো নামাজ পড়তে গেল মুসল্লি আর তার ঘর পাহারা যায় আল্লাহ এই জন্য আল্লাহ বলছেন সুরা হজের ভিতরে আমি যদি কোন মানুষকে ক্ষমতা দেই কে বলছেন কোন এলাকার ক্ষমতা দেই গ্রামের ক্ষমতা দেই ইউনিয়নের ক্ষমতা দেই আপনি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আপনার এই চেয়ারম্যানের দায়িত্ব হলো আপনি নামাজ কায়েম করবেন সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ করবেন যা কাজ দিবেন আপনাকে পুরস্কার দিবেন কে আপনি যদি সেটা না করেন আপনি মুসলমান হইতে পারলেন আপনি কোন দোকানের মালিক যে কোন ক্ষমতা আল্লাহ দিলে নামাজ কায়েম করতে হবে কার হুকুম আল্লাহর হুকুম আমি দেখলাম নামাজ পড়ে আসলেন আবার উল্টালেন আবার ব্যবসা বাণিজ্য করলেন বরকত আছে না নাই আছে না নাই मस्जिदे नवबीते एक रखा नाम बुखार बना एक हजार रखा सोआब আর বিশ্বনবীসাম বলছেন মোক্কায় এক রাখাত পড়লে এক লক্ষ রাখাতের সোয়াব তার চেয়ে ঘরে সোয়াব বেশি সুভার আল্লাহ ঘরে সুন্নত পড়লে সোয়াব সোয়াব ফরজ গুলো পড়বেন মসজিদে সুন্নত নফল বেতের সব কোথায় ঘরে পড়বেন আপনার বাচ্চারা নামাজি হয়ে যাবে আপনার বাচ্চারা দিনদার হবে এখন জিটিভি ওই ফালতু জিনিস দেখে গত কয়েকদিন আগে আমার ছোট বাচ্চার সাথে দুই ছেলে খেলছে হঠাৎ করে ছেলে বলে ঠাকুর তুমি বাঁচাও আমি বললাম ঠাকুর বাঁচাও মানে এদিকে কই শুনছ কই ওই যে জিটিভিতে দেখছি ঠাকুর রক্ষা করো আরো জোরে কন্যা ফেরোল্লা এখন এই যে ঠাকুরের কাছে চাইলো ঠাকুর রে বাঁচাবে কে কে বাঁচাবে ঠাকুর রে কিভাবে মানুষের ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চার ভিতরে সেরে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে ঠিক না ঠিক কয় বিদ্যার কসম মাথার কসম বইয়ের কসম খাওয়ার কসম বইয়ের কসম ও বো তোর মা দিব্যি তোর মাথা দিব্যি 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 এগুলো শের বিশ্বরবী ঘর থেকে বেরোচ্ছেন জামাটা টান খেল ও আজকের দিনটা আমার ভালো যাবে না আমাকে ঘরে অপেক্ষা করতে হবে আত্মীয়ার তুমি না শের কুলক্ষণ সুলক্ষণ এগুলো সব সেরে কের অংশ ঠিক কি না হাত চুলকায় ডাইন হাত কয় তোর তো বিরাট খুশি তোর লাইগা টাকাইতেছে ঘরের থেকে বের হওয়ার পরে চার পোলা মেলা পিটাইছে এই তিয়ারা এগুলো হলো তিয়ারা এগুলো কি বলা হয় 
টেলিভিশন খুললেই দরবারের অভাব নাই অমুক দরবার হেমুক দরবার দরবারের ঠেলায় সিঙ্গাপুরে লটারি পাইছে দরবারি ঠেলায় বিদেশে গেছে এই সব সেরেকের অংশ একটা দরবার ছাড়া আর সব ভণ্ড দরবার এক দরবার সেটা কার দরবার আরো জোরে বলেন আব্দুল কাদের জেলানির ব্যাপারে অনেক কথা আমাদের দেশে আচ্ছা এই লোকটা ছিল হাম্বলি মাঝাবের অনুসারে আব্দুল কাদের জেলানি রহমতুল্লাহ আলাই বুকুর উপরে হাত বানতেন জোরে আমিন বলতেন হাম্বলি মাঝাবের অনুসারে ছিলেন তিনি তিনি একদিন ব্রিজ পার হচ্ছেন বাগদাদের একজন তার ভক্ত বলল হুজুর আপনি বড় না বেলাল বড় তিনি কাঁদা শুরু করলেন কানতে কানতে অজ্ঞানের মতো হয়ে গেলেন মূর্খ কার সাথে আমার তুলনা করলি ওই যে মরুভূমির বালুকায় শুয়ে শুয়ে বালু গুলো যার পিঠের ঘাম পড়ে বালু গুলো শিক্ত হয়েছে আমার মতো লক্ষ্য আব্দুল কাদের ওই বালুর সমান হতে পারলেও ধন্য হয়ে যেটা কার সাথে আমাকে তুলনা করলি বিশ্বনবী জান্নাতে সফর করছেন মেয়েরা আজে বিশ্বনবী এসে রাসুল সাল্লাম বলছে ন বেলাল কোন আমল তুমি করো বোখারের বর্ডনা আমি জান্নাতে গিয়ে মনে হয়েছে আমার সামনে দিয়ে বেলাল হেঁটে যাচ্ছে কারো কথা মনে পড়ে নাই তোমার পায়ের চিহ্ন আমার কানে লেগেছে এখানে ও তৌহিদের চিহ্ন কারো পায়ের হাটার সাথে কারো মিল নাই গলার সাথে কারো মিল নাই চোখের সাথে কারো মিল সব আলাদা করে বানিয়েছেন কে এর থেকে প্রমাণ হয় একজন নিখুঁত কারিগর আমাদের সবার পিছনে আছে না না এই হাতের চিহ্নের সাথে কারো চিহ্নের কোনো মিল সেই একক ভাবে সেই আল্লাহকে ডাকতে হবে আলহামদুলিঞ্জির <laughs> আমি হারাম করেছি রক্ত হারাম করেছি শুকুরের গোস্ত আর হারাম করেছি আল্লাহ ছাড়া যেটা মানুষের নামে মানত মানো মানুষের নামে মানত করা হয় এখান থেকে মানত করা হয় চট্টগ্রাম আবার চট্টগ্রাম থেকে মানত করা হয় পটিয়া ঠিক না বেঠি আমি অনেকদিন আগে বলেছিলাম কিনা জানি না আমি আসতেছি চট্টগ্রাম থেকে পটিয়াতে মাগরি পড়লাম মাগরি পড়ে বেরিয়েছি দেখি রাস্তায় একটা গরুকে তারা সাজিয়েছে সাজিয়ে পুরুষ মহিলা নাচতেছে বাবা গরু খাইব রে তা আপনি কোথাও যদি দাওয়াত দিতে চান ওদের বিরুদ্ধে আপনি যাবেন না ওদের সাথে মিলেই তাদেরকে একমতের সাথে বুঝাতে হবে ঠিক কি না যেমন ইব্রাহিম আলাম রওনা হলেন মিশর থেকে ফিলিস্তিনের রাস্তায় এক জায়গায় এসে দেখলেন তারার পূজা হচ্ছে কিসের পূজা তারার পূজা তিনি অপেক্ষা করলেন তিনি বললেন এই তারা রব তোমাদের রব তারা যখন মিটি মিটি তারা জ্বলল তিনি বললেন হ্যাঁ এটা আমার রব যখন ডুবে গেল তিনি বললেন রব কোনোদিন তার বান্দাকে ছেড়ে ডুবে যেতে পারে যখন চাঁদ উঠল তিনি বললেন এটাই রব তারপরে হেদায়ত চাইলেন কার কাছে আল্লাহ যদি আমাকে হেদায়ত না দেয় আমি হেদায়ত পেতে পারবো এরকম বলা উচিত নয় নবীরা দোয়াল দিনের মধ্যে সামিল হবেন ন জন্ম থেকেই সব নবীরা হেদায়ত প্রাপ্ত নবী যেন না হয় সাধারণ মানুষের জন্য যে ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নবীদের জন্য সেই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নবী আলী ইসলামের শান সবচেয়ে উপরে আলহামদুলিল্লাহ এবার যখন তিনি সূর্য দেখলেন এরপরে যখন ডুবে গেল তিনি বললেন 
আমার মুখ আমি কার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি তিনি বললেন আমার বাবা ও আমার জাতি ও নমরুদ ও নমরুদের গোষ্ঠী ও মমদুরের মন্ত্রীরা ইব্রাহিম আলাহামের বাপ ছিলেন ধর্মীয় মন্ত্রী আজর ও মন্ত্রী গোষ্ঠী শুনে রাত তোরা যে সেরেকের সাথে জড়িত সেই সেরেকের সাথে আমার কোন সম্পর্ক তোমরা যা মানত করো যা খরচ করো সেটা জানেন কে যারা আল্লাহ চালা কারণ আমি মানত করে ওরা জালেম ওদের জন্য কোন সাহায্যকারী মেয়েরা গোপনে মানত করে মুরগির ডিম চাউল তারপরে ছোট্ট ছোট্ট মুরগির বাচ্চা হুজুরের বাড়িতে মানত করে নিয়ে যায় ঠিক না বা ঠিক এই মানত একমাত্র কান নামে হতে হবে কান নামে আমি ওদেরকে বললাম বাবা কি খাইব রে ওদের আরো খুশি বাবা গরু খাইব আমি খেলাম বাবা খড়ে গিয়ে গয় কা বাবা মরি গিয়ে গয় তো মরি গেলে ক্যান্ডিল খাইব ওদের কয় বাবার নামে আর আখাম এদের কিন্তু এদের কলিজার ভিতরে আল্লাহর মোহাব্বত আছে ঠিক কিনা বিশ্ব নবীর মোহাব্বত আছে এদেরকে আপনি ইসলাম থেকে খারিজ করে দিতে পারবেন না আপনি বলতে পারবেন না এরা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে যারা কোনো বেদায়তের সাথে জড়িত ওই বেদায়তটা তারা অনেকে সোয়াবের নিয়তে করছে ঠিক কিনা আমি বললাম বাবাজিরা তোরা কি চাও কয়া সোয়াব চাই নামাজ ফুজ্য মাগরি ফুজ্য কয় নোহর ফুজ্য ন আসর ফুজ্য ন মানত করতে হবে কার নামে কেউ ফেরে না খালি হাতে বলে জোরে বলেন কেউ ফেরে না খালে হাতে আল্লাহরে তোরে দরবারে তে কেউ ফেরে না খালে হাতে বাউলারে তোর দরবারে তে একটু শেষ দাঁড়িয়ে দেখেন কি মজা যে কোনো দুঃখেই আল্লাহর কাছে ধন্যা দেন দুঃখ দূর করে দিবেন কে মাইজিবেল মোত্তারিদা দাদ কলিজার যন্ত্রণা আপনার যন্ত্রণা আপনি জানার আগে জানে যান কে আব্দুল কাদের জিলানিকে তার রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তিনবার দাওয়া দিয়েছেন তিনি যান নাই আর আজকে আমাদের হুজুররা দৌড় দিতে থাকে দৌড় দেয় শুধু দৌড় দেয় মূর্খের গোষ্ঠী কোন তাগুদের কাছে হাত পাত বিনা যে হাত পাতে ও দিনের দায় হতে পারে না দিন থেকে খারিজ তিনবার প্রেসিডেন্ট দাওয়া দিয়েছেন একবারও যান নেই প্রেসিডেন্ট বললেন আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাই আপনি আমার দরবারে আসলেন না আব্দুল কাদের মুসকি হেসে বললেন আপনার চেয়ে বড় দরবারে প্রতিদিন কয়েকবার আমি ধন্যা দেই প্রেসিডেন্ট বলল আমার চেয়ে বড় দরবার এই বাগদাদ আর কোথায় আছে আব্দুল কাদের জিলানি মুসকি হেসে বলছে একটু উপরের দিকে তাকান এমন দরবার ২৪ ঘন্টা তিনি খোলা রেখে দিয়েছে বোখারি মহনায় বলছেন দিনের বেলায় আল্লাহ রাবুল আলমিন মাকফরাতের রাস্তা উন্মুক্ত করে দেয় আর ডাকতে থাকে কে আছো গুনা মাফ করে নিবা আমার কাছে গুনা মাফ চাও কি চাও আর আছে চেয়ে নাও সারা রাত অবারিত করে দেয় আবার রাত্রে বারোটার পরে প্রথম আকাশে এসে ডাকতে থাকে আল্লাহ কে আছো গুনা মাফ চাইবা গুনা মাফ করে দেব আল্লাহিন মুস্তার রিজিকিন কে আছো রিজিক চাইবা রিজিক দিবেন কে কে দিবেন পাকিস্তানের এক ছেলে জন্ম হয়েছে ইংল্যান্ডে তাকে ধরে নিয়ে গেল এফবিআই আজ থেকে দুই বছর আগের ঘটনা বলছি ছেলেটার অপরাধ ছিল পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তো মসজিদে মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষকে কোরআনের দিকে ডাকতো খ্রিস্টান ইহুদিরা দলে দলে কালেমা পড়ে মুসলমান হতো এই পর্যন্ত তার দাওয়াতে অন্তত কমসে কম এক দেড়শো ছেলে মুসলমান হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ এটা পড়লো ইসলাম বিরোধীদের চোখে মসজিদ থেকে তার মুখ বেঁধে তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায় তার আব্বা একটা মাত্র ছেলে ইংল্যান্ডে তার জন্ম 
স্কুল পাস করে কলেজে গেছে এই বয়সী ছেলে অল্প বয়সের ছেলে কোনো খবর নাই তিন মাস পরে হঠাৎ করে ছেলে ফোন করেছে বাড়িতে মা যত দূরিতে দেরিতেই সন্তানের কণ্ঠ শুনে দুনিয়ার মারা সবার আগে বুঝে যায় বিদেশে বিরাজ্যে যার পুত্র মারা যায় পশু পাখি না জানিতে আগে জানে মায় যখনই ফোন হেলো করেছে মা বলেছে বাবা তুমি কোথায় তুমি কোথায় তোমার জন্য আমি পাগল হয়ে আছি তোমার মা পেন হয়ে আছে ছেলে বলছে মা আমি গোয়ান্তার আমার জেলখানায় আছি আমেরিকার সবচেয়ে নিকৃষ্ট জেলখানা মুসলমানদের জন্য যেটা তারা বানিয়েছে গোয়ান্ত নামাতে আছি কেমন আছো বাবা ছেলে বলছে মা আলহামদুলিল্লাহ মা বলছে হাউ ইউ সেইং আলহামদুলিল্লাহ উই আর ডাইং ফর ইউ তুমি কেমনে আলহামদুলিল্লাহ বলো আমরা দুইজনই তোমার জন্য মারা যাওয়ার উপক্রম ছেলে বলছে মা মন খারাপ করো না আমাকে তারা যথেষ্ট নির্যাতন করেছে এমন কোন নির্যাতন নাই যেটা আমার উপর চলে নাই আমার পায়খানার রাস্তা দিয়ে পর্যন্ত তারা লাঠি ঢুকিয়েছে আমার নখের ভিতরে তারা শুই ঢুকিয়েছে মা আমি ভালো আছি বিশ্ব নবী সাহেব রাতে এসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আমাদের বহু ছেলে আজকে সারা দুনিয়ার বহু মুসলমান পাহারা বহু মুসলমান দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে মন ভাঙা হওয়ার কিছুই নেই আমাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু কে আছেন আর বিশ্ব নবীর ভালোবাসার চেয়ে বড় ভালোবাসার হতে পারে আমরা জীবন দিতে রাজি আছি কিন্তু ইসলাম ছাড়তে রাজি সব ছাড়ব কিন্তু ইমান ছাড়তে রাজি রাজি আছো না নাই হাত তুলে দেখা মুসলমান আল্লাহ কবুল করুন বলেন আমিন এটার উপর দিয়ে একটি কথা বলে সুরা গাসিয়ার দিকে যাব কষ্ট হচ্ছে না তো আপনাদের সারা থাকবেন তো ওনারা সারা থাকেন আর এক কেন বাদে যাই সারা থাকার কথা বলছে কে হাতিছে কেউ বলছে নাকি আপনাকে এরপরে খাড়ায় সব কি কয় মিথ্যা কয় তখন সরকারি বিচারপতি আমি তার রিমান্ড চাচ্ছি পাঁচ দিনের কারণ রিমান্ডে না দিলে সত্য কথা বলবে না ঠিক না ঠিক আল্লাহ বলছেন এটা হলো দুনিয়ার বিচার কিন্তু আমার বিচারে মুখ আমি খুলতেই দেব না কোন প্রশ্ন আমি করব না প্রশ্ন করলেই তো দুনিয়ার বিচারের সাথে মিলে যায় ঠিক না ঠিক সেই কঠিন কেমতের ময়দানে কোন জিন আর মানুষ পাপিষ্টকে আমি প্রস্ত করব না কে বলছেন আপনি আপনার বিবির গায়ে হাত বিবির সম্পত্তি নষ্ট করেছেন বিবির গায়ে সিগারেটের আগুন দিয়ে পুড়িয়েছেন এরকম বেয়াদ পাচ্ছে না নাই লাথি মেরে প্রেগনেন্ট বিবিকে দুনিয়া থেকে বিদায় করেছেন চার পাঁচটা সন্তানের মা হাজার কষ্ট সয়ে সন্তানের মুখের দিকে পড়ে থাকে কথায় কথায় বিবিকে থাপ্পড় মারে তুই মনে রেখে দিস যত বড় আল্লাহ তুই হস কি আমাদের ময়দানে তোর সব সোয়াব ওই বিবিকে দিয়ে তোকে খালি হাতে জাহান নামে যেতে হবে বিশ্বনবী বলছেন তোমরা কি জানো নিঃশকে সাহেকাম বললেন মাল্লা দিন আর যারা টাকা পয়সা নাই সে হলো নিঃস্ব বিশ্বনবী সাহেব বলেন আল মুফলিসুল হাকি কি আসল বিক্ষ কলসে অনেক আমল নিয়ে দুনিয়া থেকে গিয়েছে দানের আমল নামাজের আমল হজের আমল সৎকার আমল অনেক আমল নিয়ে গিয়েছে কিন্তু কাউকে গালি দিয়েছে কারো গিবত করেছে কারো সম্পদ আত্মসাদ করেছে বিবিকে মেরেছে এরকম বেয়াদ আসে না নাই 
অনেক পাওনাদার রেখে গেছে কেয়ামতের মাঝে এরা হাজির হয়ে যাবে কেউ তার নামাজ নিয়ে যাবে কেউ তার রোজা নিয়ে যাবে কেউ তার হজের সওয়াব নিয়ে যাবে নিতে নিতে পাওনাদার থাকবে কিন্তু সওয়াব বলতে কিছুই থাকবে পাওনাদাররা এসে যখন ডিমান্ড করবে আল্লাহ আমি ওর কাছে এটা পাই বিবি এসে বলবে আমাকে লাথি মেরেছে আমাকে মোহরানার জন্য মোহরানা তো দেয় নাই যৌতুকের জন্য অত্যাচার করেছে এখন তোমরা কি চাও আল্লাহ তার কাছে নেক নেয়ার কিছুই নাই আমাদের গুনাগুলো তার ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় সমস্ত নেক শেষ হয়ে গুনাগুলো নিয়ে তাকে জাহান নামে যেতে হবে এর চেয়ে ভিক্ষু কার কেউ হতে পারে এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন শুনো কিভাবে আমি অপরাধীকে বের করব প্রশ্ন করব না ইউরা ফুল পড়েন আমার যখন ফুরা দিন আসে বেগহীন রাতি থেকো আল্লাহ জীবনে ও চির সাথী আসে বেগহীন রাতি একজনের চেয়ে ভালো বন্ধু আর আল্লাহ মানতার রফিকুল আলা কিন্তু আসল বন্ধুর নাম হলো আল্লাহ মুসলিম শরীফের বর্ণায় বিশ্বনবীসাল্লাম বলছেন ইব্রাহিম আলাহাম যখন আগুনের দিকে যায় ওই আগুনের দিকে যাওয়ার সময় এবং আগুনে বসে তিনি পড়ছিলেন একজন মসজিদ ইমামকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো অপরাধ তিনি কোন ইস্তাম আলার জন্য দোয়া করেছেন তিনি বলছেন হুজুর আমার পিছনে আশিটা বাড়ি মারা হলো প্রথম পাঁচটা বাড়িতে আমার পিছনে চামড়া ছিঁড়ে গেল আমি যখনই পড়া শুরু করলাম হাসে এরপরে পঁচাত্তরটা বাড়ি তারা আমাকে দিয়েছে আরো জোরে একটা তো আমি কোনো দুঃখ পাই নাই আমাকে কত কষ্ট দিয়েছে কোনো কষ্টই কষ্ট মনে হয়নি গত বছর পাঁচই জানুয়ারি বকবাজার মালিবাগরে ওই মোড়ের ভিতরে একটা ছেলে তার নাম মনসুর হাফেজ ছেলে এগারো বছর বয়সে হেফস করেছে সাত বছর ধরে তারা বি পড়ে তার পিছনে লোকমা দিতে হয় না তার বুকে গুলি এসে পড়ল রক্ত পড়ছে ছেলে পড়ছে আল্লাহ আশেপাশের লোকেরা বলছে বুক থেকে রক্ত পড়ছে কিন্তু তার মুখে হাসিয়ার আয়াতুল কুরসি রক্ত ঝরে ঝরে আস্তে করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো ছেলেটি চোখ গুলো তার রুকে অনুসরণ করছে আল্লাহর হাবিব সাহাম বলছে রু যেদিকে যায় চোখ সেদিকে তাকিয়ে থাকে লোকেরা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো হুজুর ছেলেটি হাসলো কেন আমি বললাম বিশ্বর বিশ্বাসাম বলছেন যারা শহীদ হয় আল্লাহ তাদের চোখের সামনে জান্নাত তুলে ধরে দুনিয়ার কোন কষ্ট তার কাছে কষ্ট মনে হয় না আল্লাহ আমাদেরকেও সেই জীবন আপনি দান করুন আরো চিৎকার করে বলি আমি আমরা এখানে এসেছি অল্প দিনের জন্য আমরা চলে যেতে চাই কার কাছে আল্লাহ বলছেন এই কপাল দেখে আমি চিনবিব সেই কেমতের কঠিন ময়দানে কপাল দেখে দেখে চিনে নিবেন কে এই কপাল দিয়ে কোন ভন্ডের সামনে শেষ দাঁড়িয়েছ এই কপাল দিয়ে আল্লাহর দিন ছাড়া কোন নেতার পেছনে লাইন ধরেছ এই কপাল দিয়ে কোন মানুষকে ওজনে ঠকিয়েছ কোন মহিলার উপর অত্যাচার করেছ সব কপালে রেখে দিবেন কে চুলের ঝুটি পায়ের ঘোড়ালি ধরে জাহান নামে ফেলে দিবেন কে আল্লাহ সেই দিন আমাদেরকে মাফ করে দেন 
আর যত জায়গায় আপনি সেজদা দিবেন ওই মাটি আপনার জন্য সাক্ষী হবে মাটি বলবে আল্লাহ আমার মাটিতেই আপনার জন্য সেজদা দিয়েছে কি আপনি maaf করে দেন ইয়াউমাইদিন তুহাদিসু আখবারাহা যে মাটির উপরে বসে এখন কোরআন শুনছেন এই মাটিও কিয়ামতের ময়দানে আপনার জন্য সাক্ষী হয়ে যাবে আবার মাটির উপরে যারা সেভেন মার্ডার করে আছে না নাই কোথায় আরে কোথায় ঢাকা নারায়ণগঞ্জ কি জীবন প্রশাসনের যেগুলো দায়িত্বে সেগুলো এখন মানুষ খুনের ব্যাপারে ব্যস্ত কি সর্বনাশ যতগুলো লোক জড়িত ছিল ওই রাতের অন্ধকারে নদীর পাল তোমাদের ব্যাপারে কথা বলবে আল্লাহর দরবারে ঠিক কিনা চূড়ান্ত কথা আল্লাহ বললেন লামিয়ে কুল্লাহু কুফুয়ান আমার সমকক্ষ হতে পারে আমার সমতুল্য হতে পারে আকাশে কেউ নাই জমিনেও গায়েব জানেন কে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েব জানে খাওয়ানোর মালিক কে বাঁচানোর মালিক কে বাঁচায় আল্লাহ কয় দুর্গা আমারে বাঁচাইছে কি সর্বনাশ বাঁচায় আল্লাহ কয় স্টিলের লঞ্চ আমারে বাঁচাইছে বাঁচায় আল্লাহ কয় বাস্তা যদি মজবুত না হইতো শেষ আছিলাম शेष नंगलदेश मार्शाला पहला बैशाख आसे बैशाख तुम्हारे चुमु घी सुंदर सुंदर गान बनिए बांगाल दामाल झलरा बैशाखी मेघेर का जल चे तुम का स्थापन करा सब किस मालिक के अल्लाह मेघ दे छाय दे रसुलदे जोड़ा दिए अल्लाह छाड़ा त्रिभुवने शांति पावा जाए ना मने मुसलमान मानुष कत खराब होते नारायणगंज तीन टेखी गानी हटात कर सुनल শুনে মনে করলাম যে এত সুন্দর গান কে গায় দেখি রেল স্টেশনে বয়া গান দেখা খাইতেছে আর এই গান গাইতেছে নামার পরে কয় হুজুর আসি আমরা আসি এই গাঞ্জা আজকে সারা দেশ ছেয়ে গেছে ঠিক না ঠিক গাঞ্জা গাঞ্জা যারা বেঁচে তাদেরকে লালন পালন করা হয় মদ যারা বেঁচে তাদেরকে লালন পালন করা হয় ওই শিরে ফাঁসির হুকুম দিয়েছ তার আগে ফাঁসি হওয়া দরকার যেগুলো গাঞ্জা এবং মদের ব্যবসা করে তাদের ঠিক না ঠিক 
আগে ওদেরকে ফাঁসি দে তাহলে ঐশীর মতো বাচ্চারা দিলেন হবে না ঠিক না বেটি বিশ্বনবী কিয়ামতের আলামতের ভিতরে বলেছেন যে যখন দেখবা সন্তানের হাতে পিতামাতা খুন হয় কিয়ামতের আর অপেক্ষা করবা না কিয়ামত এসেই পড়েছে কেন হয়েছে এটা সন্তানকে ইংরেজি শিক্ষা দিয়েছেন যখন যা চেয়েছে তাই দিয়েছেন কোরআন শিক্ষা দেন নাই একটা সপ্তাহের জন্য যদি মসজিদে পাঠাতেন সন্তান বাপ মায়ের চোখের দিকে তাকিয়েও কথা বলতো না ঠিক না বে ঠিক বাচ্চাকে যখন আপনি মসজিদে পাঠান বাচ্চা কি হয় কি হয় ভদ্র হয় নম্র হয় ভব্য হয় সভ্য হয় ঠিক না বে ঠিক আর যখন মসজিদে যায় না বেয়ালা হয় বেতমিজ হয় উল্টা পাল্টা কথা বলে মুরব্বীদের সামনে ঠিক না বে ঠিক গত দুই বছর আগে লন্ডনে আমার প্রতিবেশী একজনের বাসা থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে আমি গিয়ে দরজা নক করলাম হোয়েস ক্রাইং ইন সাইডলি বুড়া দরজা করে দিয়ে বলছে মাই এল্ডার সান ইজ ক্রাইং আমার বড় ছেলে কাঁদছে হু হ্যাজ বিটেন হিম আপ তাকে মেরেছে কে আই হ্যাভ বিটেন হিম আপ আমি তাকে মেরেছি হোয়াই ও তো ভ্যারিড পার্সন হি হ্যাজ টু চাইল্ড হোয়াই ডিড ইউ বিট হিম আপ আপনি তাকে মারলেন কেন তিনি বললেন হি মিস দ্য ফাদার প্রেয়ার he missed one raka last 3 days i have seen he missing a goto 3 din dekhechi she ek rakat pay dui rakat pay na ei jonno take chol merechi ami chele bitor theke eshe choker pani chhere diye bolche bilal bimam tell my daddy i want miss the fajr prayer amar abba ke bole den ami ar fajr er jamat ek rakat o miss korbo na ami takbir e ula sho imam er pichone porbo amar abba jeno ar amake na mare এটার নাম হলো ইসলাম এটার নাম কি সন্তানকে ইংরেজি শিখা বা পড়ে আগে শিখাও চূড়ান্ত ডেস্টিনেশন হলো আখেরাত আমরা যাচ্ছি আখেরাতের দিকে ঠিক না বে ঠিক মানুষের জীবন কত সংকীর্ণ মানুষের হিসাবের দিনটা খুব কাছে খুব কাছে অথচ মানুষ গাফেল হয়ে আছে কত রকমের স্বপ্ন বাদে ঠিক না ঠিক কত রকমের স্বপ্ন চোখে কিন্তু আখেরাতে যাওয়ার কোন স্বপ্ন নাই এটা আমার ওটা আমার এটা আমার আমি বাড়ি করব আমি গাড়ি করব। সব কিছু করার আগে নিজে কবরে চলে যায় কত স্বপ্ন মানুষ দেখে কিন্তু স্বপ্ন সব শেষ হয়ে কবরে চলে যেতে হয় ঠিক না ঠিক আল্লাহ বলছেন আলোচনার দুইটি ধারা জাহান নাম আর জান্নাম কোরআনের প্রথমেই জাহান নামের আলোচনা এসেছে প্রথমেই জাহান নামের কথা তারপরে জান্নাত আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন বলছেন শুনো অনুপস্থিত থাকার কারো ক্ষমতা নাই হাল এতিয়া বহু চেহারা ভয়ে নত থাকবে কে বলছেন ভয়ে আটস্থ থাকবে কষ্ট ক্লিষ্ট প্রচন্ড পরিশ্রম নিয়ে যাবে কিন্তু জান্নাতে যেতে পারবে না তুসলা নারান হামিয়া জাহান নামের ভিতরে তাদেরকে জ্বলতে হবে কার কথা তুসকামিন আইনিন আনিয়া তাদেরকে পান করা হবে প্রচন্ড গরম পানি কে বলছেন 
লাইসালাহুম তুআমুন ইল্লা মিন দরিয়া তাদেরকে খাওয়া দেয়া হবে খাওয়াটার নাম হলো দরি কিনা দরি এটার ব্যাখ্যা এসেছে বুখারীতে এসেছে অন্যান্য তাফসীরের কিতাবেও এসেছে লা ইউসমিনু ওয়া লা ইউগনি মিন জু ওটা দিয়ে তার খোদাও নিবারণ হবে না তার শাস্ত্রের কোনো উপকার হবে না এবার আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন একটা বাড়ির পাশ দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাচ্ছিলেন এটা আবু হাতিম তিনি তার বর্ণনায় মস্তদের ভিতরে এনেছেন আমার কাছে কে আমাদের খবর এসেছে কি বর্ণনা কেমত কে অস্বীকার করার ক্ষমতা কারো নেই কেমত হবে পৃথিবীও দাবি করে একটা লোক এক লোকের কারণে লাখো লাখো লোক শান্তি পেয়েছে এখন এই লোককে যদি পুরস্কার দিতে হয় দুই একজনের পুরস্কার তার জীবনে সে নিতে পারবে তো লাখো লাখো মানুষের পুরস্কার তো সে পেল না আবার এক লোকের কারণে হাজার লোক মারা গেছে ঠিক না বা ঠিক যেমন জার্মানির হিটলার বারো থেকে চোদ্দ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে তিরিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ ইহুদিকে দুনিয়া থেকে বিদায় করেছে এখন তারা যদি বিচার চায় একজন কে একবারই মারা যাবে আর বিচার হওয়া সম্ভব কিন্তু এমন একটা জায়গা লাগবে যেখানে সময়ের কোন লিমিট নাই যেখানে বিচারের কোন লিমিট নাই যাতে করে অনাদিকাল তারা শাস্তি পেতে পারে পুরস্কারও পেতে পারে ঠিক না বা ঠিক সেটার নাম হলো আখেরা সেটার নাম কি গাছিয়া মানি হলো যেটা সবাইকে ঢেকে নেয় কেমন চেনা মারা জেনে সবাই ঢাকা থাকবে কার চাদরে কার চাদরে আল্লাহ কে আমার দিনের প্রশ্ন করছে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের একটু জোরে আল্লাহ আকবর বলেন তো হয়েছে হয় নাই দেখছেন আমাদের সভাপতি খুশি হইতে পারে নাই স্যার হইছে কেন জোরে হন আল্লাহ এটা চেয়ে বড় অস্ত্র আমাদের কাছে আর কিছুই শুধু কেউ যদি আক্রমণ করে এটা বলবেন দেখবেন কি হারে দৌড়ে কি হারে দৌড়ে একবারে একবারে হিয়ালের ডিক্কা দৌড়বো দেখবেন সেন্ট্রাল লন্ডনে আমি দাঁড়ানো আমার চার পাঁচজন মুসল্লি কয়েক বছর আগে বলছে হুজুর লেস দিস স্টুপিড পুলিশ ইস কেয়ার অফ চরণ এই পুলিশ গুলো ভয় ধরায় দেয় खराब যে কারণে আল্লাহ বলেছেন গরু ছাগল হাঁস মুরগি একখানে হয়ে যে জানোয়ারের ডাক এটার নামও কি নারা এই জন্য বলেছেন আপনারা নারায় তেকবির না দিয়ে শুধু বলবেন তেকবির চারিদিকে দৌড়ানো শুরু করলো মোবাইল টিপে বলছে পুলিশের ফোন করতেছে আমরা মুসলমান সন্ত্রাসী দিয়ে ঘেরাও হয়ে গেছি বেশি পুলিশ পাঠাও আমরা শেষ আধা ঘন্টার মধ্যে চার পাঁচশো পুলিশ আমি দাঁড়ায় হাসতেছি আহা এই হলো তোদের নিরাপত্তা বলয় আমি পুলিশ অফিসারে গিয়ে বললাম 
তুমি এখানে করো কি তোমগো আর কোনো কাজ নাই কই হয়ার হ্যাভ ইউ বিন আপনি কোথায় ছিলেন আমি লাস্ট 40 মিনিটস আই এম হিয়ার বিগত 45 মিনিট আমি এখানে হোয়া হ্যাপেন কি হয়েছে কয় সাম মুসলিম পিপল হু আর ওয়ার শাউটিং দে বিন ফোনিং আস দে বিন অকুপাইড বাই মুসলিম টেরোরিস্ট পুলিশেরা ফোন করছে ওদেরকে মুসলমানরা ঘিরে ফেলছে হ্যালো আরে কেউ ঘিরে নাই মূর্খ আমি শুধু আল্লাহু আকবার বলেছি কয় আপনি শুধু বলেছেন আর কেউ বলল না চার পাঁচটা মুসলমান বলেছে কি হয়েছে তাতে সে বলল যে না আপনি বলেন না আমি বললাম আবার বলি কোন আর বলেন না আল্লাহ বলেছেন ইউল কাফি কুলুবুল লাযিনা কাফারুর রুহবা আল্লাহর নাম মুখে নিলেই কাফেরের কলিজায় ভয় ঢুকিয়ে দেন কে কে দেন আল্লাহ আফগানিস্তানে এত হাজার টন বোম্বিং করেছো মুসলমানদের একটা লোভও ছিড়তে পারো নাই যে কোন সময় তালেবানরা আবার আফগান দখল করবে ঠিক কি না কারণ মুসলমান কোন ব্যক্তি শক্তিতে চলে না কার শক্তি আমেরিকার এক শূন্য এসে সাংবাদিক এসে আফগানিস্তানের ছোট্ট একটা ছেলে এরকম ওকে জিজ্ঞেস করছে হোম ডিউ ইজ কেয়ার অফ তুমি কাকে ভয় করো ছেলে কয় ফডর ভডর করো কেন ও তার ইংরেজি বোঝে না শেষে ওখানে এক সাংবাদিককে বলল তাকে মেক হিম আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম সেইং আমি যা বলছি ওরে বুঝাও তো আফগানিস্তানের কথা ওকে বলল যে তুমি কাকে ভয় পাও ছেলে বলছে আল্লাহকে ভয় পাই এতটুকু ছেলে আল্লাহকে ভয় পাই এবার সাংবাদিক বলছে আমাকে ভয় পাও না বালিশের নিচ থেকে বাপের পিস্তল বের করে ধরছে কয় তুই কারে ডরাস সাংবাদিক কয় আই তোরে ডরাই আমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পাই না আর মসজিদে গেলেই ভয় আসে কার এই জন্য মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত যাব রাজি আছেন না নাই একটু হাত তুলে আল্লাহকে দেখান বলেন হে আল্লাহ হে আল্লাহ জীবনে আর কোনো দিন ফরজ নামাজ ফরজ রোজা ফরজ পর্দা ফরজ কোরআন মানা ছেড়ে দেব না আমিন মুহরিদুন ইংল্যান্ডের সবচেয়ে দামি জায়গা ডকল্যান্ড এর ইনাতে আমি দাঁড়ানো উনিশশো একানব্বই সাল আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুরা পড়ছি আমার পাশে দুই ছেলে দুই মেয়ে তাল দিচ্ছে এটা তো তাল দেওয়ার জিনিস না ওরা তো বুঝে না আমি যখন বন্ধ করলাম ওরা বলল খেরিয়ন খেরিয়ন ইটস ব্রিলিয়ান চালান খুব সুন্দর স্কুলের বাচ্চা আমি বললাম ডিও নো দা মিনিং অফ ইট ডিও নো What is I am reciting? I am going to say, you know, that's the word of Almighty. It's the word of Allah's Kalaam. And he said, I'm going to say, Allah's Kalaam. Do you have any Kalaam? No. What do you have to say? I'm going to say, 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 চেহারা গুলো ভয় বিহাবল থাকবে বিশ্বনবী বোখারে বর্ণায় বললেন যদি তার একজন সাহাবি নামাজ দাঁড়িয়ে কাপড় নাটছিলেন বিশ্বনবী বললেন যদি তার অন্তরে ভয় থাকতো হাতের মধ্যেও সেই ভয় আসতো এখন কেমতের ময়দানে যারা আল্লাহকে মানে না তারা ভয়ের ভিতরে থাকবে কি বলছেন আমার ফারুক একজন পাদ্রির গির্জার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন উমর ফারুক রাদি আল্লাহ আনহু তিনি হাওলা আবু হাতেম তিনি বর্ণনা করছেন 
যে ওমর ফারুক দাঁড়িয়ে গেলেন দাঁড়িয়ে রাহেবকে ডাকলেন পাদ্রিকে ডাকলেন কমাউট অখরজ এতলা বাররা বেরিয়ে আসো পাদ্রিকে দেখে তিনি কান্না শুরু করলেন পাদ্রি বলছে ওমর আপনি কাঁদছেন কেন ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ বলছেন আমার কোরআনের দুটি আয়াতের কথা মনে পড়েছে আমেলাতুন নাসিবা ख्रीटानवहार कर व्यवहार करश्रम कर परिश्रम से जहां नामे ठीक ना ठीक मजार झाड़ू दें मस्जिद पुनिर्माण करुकुकारी सेजदाकारी तफ कारी पाक पवित्र कर दाओ सुन अल्लाह जतियों कबिर दुआ कर मस्जिद झाड़ूदारे आल्लर का दुआ कर मस्जिद झाड़ू बरदार चोखे जान देखी शुदू कुरान सुनो गाड़ी थाम भिक्षुक से दरजा जाना नक कर लो चाहते जिन सबा के देर नाम की जिन समाज तीनार नाम की मकाम हाथ मध्य मजारे तेना लटकायजारे तेना गो खुले खुले ड्रेने फेले दाओ विभिन्न रकम चूड़ी पड़े लोहार चुड़ी पर ऐल कान फोड़ा नाक फोड़ा नीचे चमड़ा जरा कपड़ पड़ो मन रेखो बुखारी क्या मतलब 
পরিশুদ্ধ করবেন না উল্টি নিয়ে জাহান নামে ফেলে দেয়া হবে যারা টাকনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পড়ে যারা মিথ্যা কসম করে ব্যবসা করে আছে না নাই আছে না নাই দান দিয়ে কোটা দেয় আছে না নাই টাকনুর উপরে কাপড় তোলো আবার বুখারি বর্ণনা এসেছে মা আসফালা মিনার কাবাইন ফাহুয়া ফিন্নার যেটা টাকনুর নিচে যায় ওটা জাহান নামের আগুনে জ্বলবে উঠাও কাপড় উঠিয়ে পড়ো উঠিয়ে পড়ার ভিতরে সৌন্দর্য আছে না নাই ফ্যাশন আছে না নাই কোন ফ্যাশন তুমি ধরবা দুনিয়ার সব ফ্যাশনের জনক ছিলেন মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুসকা মিন আইনিন আনিয়াহ তুসকা একটা ওষুধ কোম্পানি তার কাশের একটা সিরাপের নাম রেখেছে কি কি রেখেছে এই শব্দ চুরি করছে তুসকা তুসকা তো তুসকা যে তুমি রেখেছো এটা তো জাহান নামের জন্য এসেছে যেমন আকাবের বলা হয় কোরআন শরীফে আকাবের তা ভালো অর্থে আসে নাই আকাবেরা মুজরিমিহা মুজরিমদের জন্য এসেছে আকাবেররা আমাদের দেশের অনেক হুজুর ডাকা আমাদের আকাবের ইন্দ্রিয় এটা করছে আকাবের মুমিনদের লকব নয় মুমিনদের লকব হলো সালফে সালিহিন ঠিক কি না আপনি আকাবের কেমনে ব্যবহার করেন তুসকা মিন আইনিন আনিয়া প্রচন্ড গরম পানি খাওয়ায় দিবেন কে चारिदे फल सब नीचे दर्जा दिए बड़ी जाए चार कोरोना विचार विचार चाहे ना तो वो दया चाहे ए गुनागार अल्लाह कोरोना विचार अल्लाह हुम्मा पढ़े अल्लाह हुम्मा हासिबनी हिसाबई यसीरा अल्लाह हुम्मा हासिबनी हिसाबई यसीरा पानी उतरे चूलाई जे रखम शब्द है विश्वनबीर सेजदा थे कान्नार आवाज आसत क्षमता कारो दान दुनिया शरीर उजुमा 
কিছু চেহারা থাকবে ফুলেল লিসাই হারা দিয়া কাদের চেহারা যারা নামাজ পড়েছে রোজা করেছে ইসলাম অনুযায়ী চলেছে জমির মাপ ঠিক রেখেছে বিবির অধিকার দিয়েছে ঠিক না ঠিক যারা গরীব কে খাইয়েছে বেশি নিজে খেয়েছে কম গরীব কে বেশি খাওয়াবেন মিসকিন কাকে মিসকিন মিসকিন কারা ফকির না মিসকিন হলো বুক ফাটে তো মুখ ফাটে না বেতন যা পায় তা দিয়ে সংসার চলে না আসলে নাই গোপনের হাতে দেন খুশি হবেন কে চারটা কাজ হলো জাহান নামীদের কাজ পক্ষে আমরা কথা বলতাম না দুই নাম্বার মিসকিন কে খাওয়াতাম না নিজেই খাইতাম বেশি খাওয়ার ঢং কি মরা মানুষের জন্য যে খাওয়ার ব্যবস্থা আপনারা করেন মুসলিম শেরফের বর্ণা বিশ্বের মেয়েটিকে কুফুরিয়ে বলেছেন একই হায়দে সাদিসের দুটি পাঠ এজমালি ভাবে কাউকে গালি দিও না অমুক এলাকার লোক খারাপ অমুক বংশের লোক খারাপ অমুক পরিবারের লোক খারাপ এরকম গালি দেওয়া যায় নাই একই হাদিসে বলেছেন মরা মানুষের জন্য কোনো খাওয়ার আয়োজন করো না হ্যাঁ গরিব যারা তাদেরকে গোপনে খাওয়ান কিন্তু মরা মানুষের ফাঁতে হাতে দেখে পয়সা লড়াই আগে আসে ছবি দেখে নাই আসে না গরিব এনে সমান ভাবে খাওয়ান আপনি চেয়ার হলো সাহেবেরা একটু নিচে হলো অফিসার এবং অফিসাররা এরপর হলো কাঙ্গালি ভোজ নিচে বসে হারাম এটা আপনি যদি কোন গরিবকে খাওয়াতে চান আপনার নিকট আত্মীয় থেকে মেসকিন বাঁচিয়ে নিয়ে গোপনে তার বাড়ি পৌঁছে দেন খুশি হবেন কে কে খুশি হবেন যারা মুখের লজ্জার কারণে আপনার কাছে দুঃখের কথা বলতে পারে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন তাদের কাজের কারণে তারা সন্তুষ্ট হবে ফি জান্নাতিন আলিয়াহ উঁচু জান্নাতে তাদেরকে জায়গা করে দিবেন কে লাইয়াসমাও ফিহা লাগিয়া তারা কোন বাজে কথা শুনবে না একটা হলো ওয়াক্ত মতো নামাজ পড়বে দুই নাম্বার স্বামীর খেদমত করবে এখানে পজ হলো বিশ্বনবী নিজে স্ত্রী খেদমত করেছেন আপনি শুধু স্ত্রী থেকে সারাক্ষণ খেদমত পাঠিয়ে চাইবেন না ঘরের এমন কোনো কাজ নাই যেটা বিশ্বনবী সহযোগিতা করেন নাই তিন নাম্বার বিবি তার ইজ্জতকে হেফাজত করবে পর্দা করবে চার নাম্বার রমজান মাসের রোজা পালন করবে আর পুরুষের জন্য জান্নাতের দরজা খোলা থাকে উজুর পরেই যদি সে পড়ে আর সাধুয়ান লা ইলাহা বিশ্বনবী বলেছেন আল্লাহ জান্নাতের আটটি দুয়ার খুলে দিবেন এবং এটা মুসলিম শরীফের বর্ণনা আর আজানের দোয়াগুলো যারা পড়বেন মুসলিম শরীফে বিশ্বনবী বলছেন রাসুল্লাহাম নিজে তার জন্য কে আমাকে সুপারিশ করবেন আলহামদুলিল্লাহ সারা জীবনের গুণার বোঝা কাঁধে করে নিয়ে ইউসুফের খিল ঈদগা কক্সবাজারের এই প্রান্ত থেকে তিন দিনের স্তাফ সিরল কোরআনের সমাপনী দিবসে ভিক্ষার হাত তুলেছি এভাবে হাত পেতে কারো কাছে কিছু চাই নাই এভাবে তুমি ছাড়া আর কারো কাছে কোনোদিন ধন না দেই নাই তোমাকে ইলাহ মানি তোমার জন্য এবাদত করি তোমার হাবিবের সন্নত মানার চেষ্টা করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন গত তিন দিন আমার চেয়ে সুন্দর সুন্দর অনেক বড় বড় আলম এখানে কথা বলেছেন 
অনেক সুন্দর কথা বলেছে আমার প্রিয় ফজল অনেক সুন্দর কথা বলেছে অধ্যাপক মালনা আব্দুর রহিম অনেক সুন্দর কথা বলেছে আরো লামা হজরত গত তিন দিনে তেলাওয়া শেষে আমরা আজকে হাত তুলেছি আমাদের গুণাগুলোর দিকে তাকিয়ে নয় তোমার প্রশংসা করেছি এই হিসাবে আমাদের জীবনের গুণাগুলো তুমি মাফ করে দাও আজকের নামাজ আজকের রোজা সব সারা জীবনের এবার তোমার শাহি দরবারে কবুল করে নাও তার হাদিয়া সমস্ত আম্বি কেরামের আর ওয়াহ মোবারকে পৌঁছায়া দাও বিশেষ করে যে নবী আলী ইসালাম সারা জীবন উম্মতি উম্মতি বলে কেঁদেছে সেই নবী পাকের রাওজায়ের সোয়া পৌঁছিয়ে দাও এ পর্যন্ত যত মোমেন মোমেনাথ কবরের বাসিন্দা হয়েছে একটু আগে খবর আসলো আমাদের প্রিয় স্যারের আপন খালা তো ভাই ডাক্তার আলী আহমদ দুনিয়াতে নেই খালু আল্লাহ তার কবরকে তুমি জান্নাতের বাগান বানাও সেই সাথে আমাদের যত আত্মীয় স্বজন বিদায় হয়েছে সবার কবরকে জান্নাত বানাইয়া দাও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমরা যারা হাত তুলেছি অনেকের মা নাই অনেকের বাবা নাই আমার মা গেছে চলে আমার বাবা গেছে চলে দুজন আরে জান্নাত দিও তোমার আর স্থলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন পিতা মাতার ঋণ আমরা শুধ করতে পারবো না পিতা মাতার কবরকে জান্নাতের বাগান বানায়া দাও বেহেস্তের পোশাক তাদের গায়ে পরায়া দাও তাদের কবরের সাথে তুমি যোগাযোগ জান্নাতের পয়দা করে দাও যাদের পিতা মাতা বেঁচে আছে হায়াত দ্বারাজ করে দাও নে কামলের তৌফিক দাও রোগ বিমারি থেকে সাফা দাও রাব্বির হাম যতগুলো ছেলে দিন রাত পরিশ্রম করে করে মাহফিলটা জমায় যারা কষ্টার্জিত পয়সা থেকে দান করে দূর দূরান্ত থেকে যারা ছুটে এসে পাগলের মতো কেমতের কঠিন ময়দানে মা যখন ছেলেকে চিনবে না সন্তান যখন পিতার পরিচয় দিবে না গুণাগারের জিব্বা যখন ঝুলে ঝুলে নামি পর্যন্ত নেমে যাবে কেউ কাউকে যখন একটা সোয়াব দিতে রাজি হবে না এই মাহফিল সেই দিন আমাদের জন্য না জাতের শিলা বানাইয়া দিও এই মাহফিল শিলা এলাকার সকল মানুষকে তুমি মাফ করে দাও আজকের সভাপতি স্যার সহ স্টেজ যত মুরব্বি বসে আছেন বাহিরে যত লোকের দাঁড়ে পাকা হয়ে গেছে সবাইকে সে দিন আবু বকর রাজি আল্লাহ মতো মাফ করে দাও হুমায়ুনের মতো সেলিমের মতো যত যুবক এখানে এসেছে সাইফুলের মতো যত যুবক এসেছে সকল যুবককে সে দিন বেলার রিমান দান করে দাও আমাদের আরেক সাইফুল সৌদি আরব চলে গেছে তার হায়াত দাঁড়াজ করো তার কামাইতে তুমি বরকত দিয়ে দাও তার সাথে সৌদি আরব থেকে বিদেশ থেকে যারাই দান পাঠিয়েছে তাদের দানকে হাজার গুণে বৃদ্ধি করে তুমি কবুল করো তাদের কামাই রুজিতে বরকত দাও তাদের সব রকমের বিপদ মজবত থেকে হেফাজত করো আমার যত মা বোন হাত তুলেছেন মায়েশা ফাতে মারা দিয়ে আল্লাহ হুমার মতো কবুল করো তাদের জীবনের গুণাগুলো মাফ করে দাও তাদের ঘরকে রহমত দিয়ে ভরপুর করে দাও যাদের বাচ্চা হয় নাই নেক বাচ্চা দিয়ে তাদের কোলটা ভরাইয়া দাও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমার যত গরিব এখানে এসেছে যত দুঃখী এসেছে